हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दियर स्टूडेंट एम आई ऑडिबल यस सर ओके एंड माई स्क्रीन इज आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन यस सर सर आपके दो माई कौन है तो क्या हो रहा है इको हो रहा है हाँ सर मतलब दूसरे इसमें से नहीं आ रहा है एक इसमें से आ रहा है हम नो प्रॉब्लम एक ही आवाज आ रही ना इको तो नहीं आ रहा है ना यस सर एक ही आ रही ओके ओके चलो तो हम लोग अमंग टॉपिक दैट इज द्रग एक्टिंग ऑन सीन एस लास्ट टू सब टॉपिक्स आर रिमेनिंग दैट इज ड्रग पर्टिकुलरली सीनियस डिप्रेशन ड्रग्स तो उसमें से हम लोग देख रहे हैं ट्रैंकुलाइजर और एंटीसाइकोटिक दो टॉपिक लास्ट के बचे हुए हैं एंटीसाइकोटिक ट्रैंकुलाइजर एंड नेक्स्ट वन यू सी दैट इज एंटी डिप्रेशन ठीक है तो उसमें से फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जाए दैट इज ट्रैंकुलाइजर ट्रैंकुलाइजर आर ऑल्सो कोल्ड एज एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ठीक है मतलब ये सारे सिनोनिम्स है फॉर दीज एंटी साइकोटिक ड्रग ट्रैंकुलाइजर एंड दीज आर ऑल्सो कोल्ड एज न्यूरोलिप्टिक्स न्यूरोलिप्टिक्स जैसे हमने बोला था एनालिप्टिक्स सो एनालिप्टिक टर्म वॉज यूज फॉर सीनस टूमिलेंट ठीक है सीनस टूमिलेंट के लिए था ये वाला जो न्यूरोलिप्टिक टर्म है दिस इज फॉर ट्रैंकुलाइजर सीनस डिप्रेशन में भी ट्रैंकुलाइजर एज वेल एज एंटीसाइकोटिक के लिए यूज किए जाते हैं ठीक है न्यूरोलिप्टिक्स ट्रैंकुलाइजर एंटीसाइकोटिक न्यूरोलिप्टिक्स दीज आर दर्म्स विच वी आर फ्रिक्वेंटली यूजिंग फॉर दिस एंटीसाइकोटिक एजेंट्स नेक्स्ट वॉट डिमीन बाई साइकोसिस साइकोसिस तो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है मेंटल डिसऑर्डर एंड ऑल सो साइकोसिस मीन्स मेंटल कंडीशन कैरेक्टराइज बाई डिस्टर्बेंसेस इन मेंटल फंक्शन मेंटली रिटार्ड ऐसे हम लोग बोल सकते हैं या डिस्टर्बेंसेस इन मेंटल फंक्शन या मेंटल फंक्शन इज नॉट प्रॉपरली दैट वी कॉल साइकोसिस दैट मीन साइकोसिस साइकोसिस मीन्स द मेंटल कंडीशन कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंसेस इन मेंटल फंक्शन मेंटल फंक्शन में फिर बिहेवियरल डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस रहेगा बिहेवियरल चेंजेस रहेगे ऑल दिस थिंग्स वी नो साइकोसिस वन ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर डिप्रेशन साइकोसिस शिजोफ्रेनिया ये हमको पता है तो उसमें से ही है दैट इज द साइकोसिस सो वट एक्टली द कॉज ऑफ साइकोसिस एंड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ सीनियस डिप्रेशन ड्रग विच काम एंड सीडेट द नर्व मतलब मतलब ओवरऑल अगर हम लोग देखे तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि दीज सीनियस डिप्रेशन ड्रग्स आर एक्टिंग एज ए एंटीसाइकोटिक बाय कामिंग और सीडेटिंग द नर्व मतलब सीनियस डिप्रेशन करने की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू ट्रीट द साइकोसिस सिंपल और ये जो सीनियस डिप्रेशन होता है सॉरी सीनियस डिप्रेशन होता है या वे कॉलिंग साइकोसिस जो होता है व्हाट व्हाट इज एक्टली द रीजन रीजन ये होता है दर इज ए इंक्रीज इन द डोपैमिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमिशन इंक्रीज इन द डोपैमिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमिशन ठीक है न्यूरो ट्रांसमिशन बढ़ जाता है जैसे इफ यू आर इफ यू आर एबल टू सी द इमेज तो इसमें क्या होता है यू कैन सी दैट दर इज ए सिनेप्टिक क्लिफ्ट द गैप बिटवीन टू न्यूरो आप देख रहे हो ठीक है एज वेल एज फ्रॉम वन न्यूरोन ओनली हम लोग यहाँ पे डोपैमलॉजिक न्यूरो ट्रांसमिशन की बात करें अदर न्यूरो ट्रांसमिटर्स आर अगेन देयर विच आर एबल टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरो टू अनादर न्यूरो और वन न्यूरो टू द नेक्स्ट न्यूरो या प्रीवियस न्यूरो टू द नेक्स्ट न्यूरो थ्रू दिस गैप दैट वी कॉल सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसको क्या बोलते हैं दिस वी कॉल अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट ये जो आपको गैप दिख रहा है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है मतलब वो गैप है बिटवीन टू न्यूरो एंड वन न्यूरो इज एबल टू सीक्रेट द डोपामाइन एंड दैट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू दिस पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट और सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द नेक्स्ट न्यूरो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से वो नेक्स्ट न्यूरो में ट्रांसमिट होगा वट इज बिंग ट्रांसमिटेड डोपामाइन ठीक है डोपामाइन एक न्यूरोन से जो है वो यहाँ पे इसे प्रोड्यूस हो रहा है वहां से सीक्रेट हो रहा है थ्रू दिस क्लेफ्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट इट इज बींग ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट न्यूरो वेर विच देर से डोपामिक रिसेप्ट ठीक है तो दिस इज एक्चुअली वी आर कॉलिंग डोपामिक ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मतलब सिंपल है ट्रांसफर और माइग्रेशन तो डोपामाइन का ट्रांसमिशन हो रहा है ये नॉर्मल के लिए जरूरी है लेकिन अगर सपोज एक्सेस हो जाए डोपामिक ट्रांसमिशन डोपामिन इज बीइंग एक्सेसिवली प्रोड्यूस और सीक्रेट एंड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन मोर एक्सटेन सो दैट लीड्स टू अ डिप्रेशन दैट लीड्स टू अ साइकोसिस दैट लीड्स टू अ मेंटल कंडीशन तो क्या करना होता है दीज एंटीसाइकोटिक एजेंट्स वट एक्जैक्टली द मेकेजम क्या रहेगा मेकेनिज्म Antipsychotic drugs which depresses the CNS and which will block or inhibit the post-synaptic dopaminergic neurotransmission. Post-synaptic dopaminergic neurotransmission जो हो रहा है उसको क्या करेंगे Block करेंगे या inhibit करेंगे मतलब ये जो पास में है transmission का इसको block करेंगे और अगर इसको block किया जाता है तो dopaminergic transmission थोड़ा कम हो जाएगा और उस in that way जो बढ़ गया है जिसके वजह psychosis हो रहा है so that can be prevented or that can be treated. We can say that. ठीक है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो ट्रीट कर सकते हो उसको 
ठीक है कैसे ट्रीट कर रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक डोपेमोलॉजिक न्यूरो ट्रांसमिशन जो हो रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बियॉन्ड या थ्रू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट वी आर कॉलिंग पोस्ट सिनेप्टिक डोपेमोलॉजिक न्यूरो ट्रांसमिशन तो न्यूरो ट्रांसमिशन को क्या करेंगे इनिबिट करेंगे दिस ड्रग विल इनिबिट दी पोस्ट डोपेमोलॉजिक न्यूरो ट्रांसमिशन एंड देर बाय दे आर ट्रीटिंग द साइकोसिस जो एक्सेसिव न्यूरो ट्रांसमिशन हो रहा था उसको ये लोग क्या कर रहे हैं प्रिवेंट कर रहे हैं समझ में आया दैट इज द वे नेक्स्ट so this was the mechanism of action of these uh, anti psychotic drugs or tranquilizer or these are also called as neuroleptics abhi hum log dekh next dekhe ja rahe that is the classification of these anti psychotic agents isme hai first that is phenothiazine and related compounds or related tricyclic compounds so, you know phenothiazine ring is a tricyclic ring phenothiazine ring kya hota hai tricyclic ring hai and other tricyclic ring again will be effective for or effective as a anti uh, anti psychotic agent तो फर्स्ट जो है दैट वी आर कॉलिंग अ एंटी साइकोटिक फर्स्ट फर्स्ट जो क्लास है अमंग दीज एंटी साइकोटिक एजेंट्स दैट इज फिनोथायाजीन फिनोथायाजीन एंड रिलेटेड कंपाउंड ठीक है उसमें एग्जांपल अगर हम लोग देखें एग्जांपल तो फिनोथायाजीन डेरिवेटिव एग्जैक्टली जो फिनोथायाजीन है उसमें क्लोरप्रोमाजीन नेक्स्ट दिस इज अ क्लोरप्रोमाजीन नेक्स्ट प्रो क्लोरपेराजीन ठीक है क्लोरप्रोमाजीन का स्ट्रक्चर देखने वाले ठीक है रिलेटेड ही है बिलोंग करते हैं वो फिनोथायाजिन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ठीक है नेक्स्ट थाइक्सिन डेरिवेटिव इसमें है क्लोर क्लोरप्रोथिक्सिन एंड क्लू पेंथिक्सॉन क्लोरप्रोथिक्सिन दिस इज and flu pain tics all this is the next example which belong to the thioxanthin derivative next butyrophenone butyrophenone mein butyro stand for four carbon containing <coughs> phenone matlab ye ketone rahega so butyrophenone we have example haloperidol trifluoperidol trifluoperidol is also called as triperidol theek hai haloperidol ka structure humko dekhna hai amongst these so i am uh, giving a star mark on this structure haloperidol Then chlorpromazine. ये भी मैं आपको स्टार करके बता रहा हूं कि किसके स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे देखना है अमंग दिस एंटी साइकोटिक एजेंट हेलोपेरिडोल ट्राइपेरिडोल इसमें से हेलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर देखना है नेक्स्ट डाई बेंजो डाइजेपिन डाई बेंजो डाइजेपिन क्लोजापाइन इज एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी जैसे कि बेंजो डाइजेपिन होता है उसी तरह से ये रहेगा नेक्स्ट बेंजामाइड एंड सैलेसेरामाइड सल्फिराइड इज एग्जाम्पल बेंजामाइड अमाइड ऑफ बेंजोक एसिड बेंजामाइड एंड सैलिसलाइड अमाइड ऑफ सैलिसलिक एसिड इसका एग्जाम्पल है दैट इज सल्फिराइड नेक्स्ट डाइफिनिल ब्यूटिल पिपरिडिन डेरिवेटिव नेम इट्सल्फ इंडिकेटिंग डाइफिनिल दो फिनिल रिंग रहेंगे ब्यूटिल रिंग ब्यूटिल ग्रुप विल बी देयर डाइफिनिल ब्यूटिल देन पिपरिडिन रिंग इज देयर तो क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर रहेंगे इन इन दिस पर्टिकुलरली द क्लास इट हैज बीन नेम इट इट हैज बीन डिनोटेड बाय इट्स नेम इटसेल्फ डाइफिनिल ब्यूटिल पिपरिडिन डेरिवेटिव ठीक है इसका एग्जाम्पल है पीमोजाइड इसका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं देखना है जस्ट इन द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वी टू सी दिस पीमोजाइड डाइफिनिल ब्यूटिल पिपरिडिन डेरिवेटिव एज वी आर डीलिंग डिंग केमिस्ट्री तो डेफिनेटली उसका केमिकल स्ट्रक्चर किस हिसाब से है एंड दिस इज एक्चुअली केमिकल क्लासिफिकेशन तो डिपेंडिंग ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर और हाइड्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ड्रग द क्लास इज इट हैज बिन डिफाइंड इट्स ठीक है डाइफिनिल ब्यूटिल पिपरेडिन डेरिवेटिव नेक्स्ट That is miscellaneous. Miscellaneous में रिजर्पिन है जो कि अल्कोलाइड भी है वी नो द रिजर्पिन इज अल्कोलाइड विच इज ऑप्टेन फ्रॉम राउल किया सरपेंटिना राउल किया सरपेंटिना समीर म्यूट करो सिद्धिक समीर म्यूट यूर सेल्फ सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक एजेंट तो इसमें से अभी हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं दैट इज प्राइसाइक्लिक डेरिवेटिव उसमें से भी फिनोथाइजिन डेरिवेटिव फिनोथाइजिन एंड अदर ट्राइसाइक्लिक डेरिवेटिव वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं तो इसमें से फर्स्ट क्लास हम लोग देख रहे हैं दैट इज दी क्लोरप्रोमाजिन विच इज बिलोंग टू द फिनोथाजिन रिंग फिनोथाजिन रिंग फिनोथाजिन रिंग ट्राइसाइक्लिक रिंग है जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग समीर समीर म्यूट करो
ओके तो हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन तो हमारा हो गया था वी हैड सीन द क्लासिफिकेशन देन वी वी डीलिंग विदोप्रोमाजीन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोप्रोमाजीन एंड केमिकल नेम विच इज बिलोंग द कैटेगरी विच इज बिलोंग दाइकल क्लास दट इज फिनो था डेरिवेटिव ठीक है तो फिनो था में The basic heterocyclic ring definitely as belong with the class of phenothiazine. So phenothiazine ring basic heterocyclic ring is under there. Okay. So as far as this part is concerned, so ye wala itna jo part hai, this we call a phenothiazine. Isme se ek chloro chhod dena. ठीक है, chloro chhod do. The middle tricyclic ring, jisme n phi n s phi n ten hota tha, that was the morning to learn. To remember the numbering of these phenothiazine ring, tricyclic ring. Tricyclic means that this first ring, this second ring, this third ring. Tricyclic. Third ring means that middle wala ring, which is sandwiched, which is between two benzene ring. So we were saying that S phi N ten. That was. I am going to remind you. Okay. That what exactly the phenothiazine heterocyclic ring. Now this phenothiazine heterocyclic ring, which is the numbering pattern, we know. We will start the numbering in that way so that the S phi N ten will be followed. S phi n ten ring will be uh, scheme will be followed. So we'll start with the, with this ring. This is the first numbering, second, third, fourth, then fifth to the sulfur. S phi, then six, seven, eight, nine, and this is the ten n ten. इसके हिसाब से numbering phenothiazine ring को हो जाए. So this we had discussed about the parent nucleus in given structure chlorpromazine. Parent nucleus कौन सा है? Phenothiazine. Phenothiazine ring. Phenothiazine uh, is a parent nucleus in given structure. Now, if you are going to discuss about the substituents, the so substituents. Me, if we are talking about the substituent, uh, will be of two types. One is simple substituent, which okay, is chloro. Hai. This is a simple substituent, substituent which is at the second position. Chloro, which is at the second position, pe hai. and if you are talking about the next substituent, which is a complicated one, which is at the tenth position. Pe hai. Ye wala jo tenth position is यहां पर कॉम्प्लिकेटेड सब्सिडियंट प्रेजेंट है जो कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है समझ में आ रहा है पहले हमने देखा फिनोथायोजिन रिंग बेसिक हिट्रोसाइक्लिक रिंग पैरन न्यूक्लियस उसके बाद उसका नंबरिंग देखा टेन तक नाउ वी हैड मूविंग टू वर्ड दी सब्सिडियंट तो सब्सिडियंट में देखा जाए तो सिंपल सब्सिडियंट जो क्लोरो है दैट इज एट द सेकंड पोजिशन दैट वाइज इन द केमिकल नेम वी आर राइडिंग टू क्लोरो केमिकल नेम में क्या लिखेंगे टू क्लोरो फर्स्ट इन केमिकल नेम मेंशन इट हैज बिन मैंशन दैट इज अ सिंपल सब्सिडियंट टू क्लोरो उसके बाद हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सब्सिडियंट की बात करें जो कि टेंथ पोजीशन पे है एंड इफ बाय द रूल इफ द कॉम्प्लिकेटेड सब्सिडियंट इज अटैच देन देयर शुड बी अ सेपरेट नंबरिंग टू द कॉम्प्लिकेटेड सब्सिडियंट और अगर सेपरेट नंबरिंग जहां पे दे रहे एंड इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन सो इन दैट केस वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द पैरेंट न्यूक्लियस समझ में आ रहा है नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नंबरिंग टू द कॉम्प्लिकेटेड सब्सिडियंट कॉम्प्लिकेटेड सब्सिडियंट को नंबरिंग अगर देना है तो उसमें स्कीम क्या होता है सेपरेट नंबरिंग का वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटेंड द पैरेंट न्यूक्लियस तो हम लोग ये कार्बन को पोजीशन वन देंगे दिस इज द फर्स्ट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटेंड द पैरेंट न्यूक्लियस को डायरेक्टली अटैच ना तो ये दिस इज द सेकंड पोजिशन दिस इज दर्ड पोजिशन और अगर थर्ड पोजिशन तक कार्बन को नंबरिंग जा रहा है कंटिन्यूस थ्री चेन थ्री कार्बन चेन सो दैट वी कॉल अ प्रोपिन उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोपिन ओके थ्री कार्बन चेन अगर है तो दैट वी कॉल अ प्रोपिल और अगर प्रोपिल है और पर्टिकुलरली प्रोपिल के थर्ड पोजीशन पे अमाइनो प्रेजेंट है एंड दैट अमाइनो विल हैव टू मिथिल ग्रुप अमाइनो हैव अ थ्री मिथिल ग्रुप मतलब थ्री पोजीशन पे सिंपल अगर हम लोग बोले थ्री पोजीशन पे थर्ड पोजीशन हैव अ डाई मिथिल अमाइनो थर्ड पोजिशन पे क्या है डाई मिथिल अमाइनो लेट मी सी डाई मिथिल अमाइनो कैसे है ठीक है या हम लोग उसको ग्रीन कलर में देखेंगे डाई मिथिल एंड दिस इज द अमाइनो समझ में आ रहा है डाई मिथिल अमाइनो दिस कंप्लीटली अटैच ऑन द थर्ड पोजीशन ऑफ प्रोपिल सो दैट वाई वी आर राइटिंग थ्री डाई मिथिल अमाइनो प्रोपिल थ्री डाई मिथिल अमाइनो है उसके बाद में प्रोपिल मतलब थ्री कार्बन चेन है एंड दैट वी हैड एनक्लोज इन ब्रैकेट नेम ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड सब्सिटेंट वी हैड एनक्लोज इन ब्रैकेट सो दैट इज वाई Three dimethyl amino propyl. Three dimethyl amino propyl is the name of complicated substituent which is located inside the bracket, and this completely attached to the tenth position. ये जो complete जो complicated substituent है पूरा के पूरा कहाँ पे attached है? पूरा के पूरा tenth position पे attached है. ये tenth tenth वाला जो nitrogen है, 
उसको वो अटैच है दैट्स वाई जो आउटसाइड द ब्रैकेट इन केमिकल नेम टेन पोजिशन जो आपको दिख रहा है दिस इज दिन पोजिशन ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस फिनो था एंड थर्ड पोजिशन इन साइड द ब्रैकेट जो दिख रहा है वो प्रोपिल वाला है साइड चेन जो बाहर है उसका है थर्ड पोजिशन समझ में आ रहा है दोनों पोजिशन क्लियर हो गए थर्ड पोजिशन जो इन साइड द ब्रैकेट है इट्स इन साइड द ब्रैकेट जो डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लीकेटेड सब आउटसाइड द ब्रैकेट तो इट विल बी द पार्ट ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस तो टेन पोजिशन पैरेंट न्यूक्लियस का रहेगा थर्ड पोजिशन ऑफ दिस कॉम्प्लीकेटेड सब प्रोपिल अमाइन का रहेगा समझ में सो बाई दिस वे वी हैव टू लर्न दिस वी हैव टू नेम द केमिकल नेम वी हैव टू लर्न द केमिकल नेम ऑफ दिस फ्लोर फॉर्माजिन सिंपल में अगर देखा जाए तो सिंपल सब्सिडेंट वॉज टू क्लोरो एंड दिस इज ए कॉम्प्लीकेटेड सब्सिडेंट Which is attached at the tenth position, three dimethyl amino propyl and phenothiazin. It is the parent nucleus in given structure. This is Hello, about the. Huh? Hmm. किसी और ने presenting कर दिया शायद. Hmm. किसी और ने presenting कर दिया. Shabaz. Yes, sir. Presenting off करो आपने आपने किया है presenting मुझे मुझे लगता है. Stop Me presenting sir. करो. नहीं रहा है सर यार तीन देखो स्टॉप प्रेजेंटिंग वाला ऑप्शन आता है क्या स्टॉप शेयरिंग नहीं सर ऑफ ही मेरी प्रेजेंटिंग इधर दिखा रहा है एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ शाबाज आप ही प्रेजेंट कर रहे हो दिख रहा है मुझे यहाँ पे ऑफ है सर यहाँ से तो एक तो अभी लेट ज्वाइन किए पूरा डिस्टर्ब किए सर हो नहीं रहा था ज्वाइन कब से कर रहा था मैं मतलब फरहान अभी आप प्रेजेंट कर रहे हो फरहान शाबाज मैं आपको मीटिंग से लेफ्ट करने वाला हूं अभी एक तो आपने लेट ज्वाइन किया उसके बाद में पूरा क्लास को डिस्टर्ब किया समझ में आ रहे सर ऑटोमेटिक हो गया वो मैंने कुछ नहीं किया प्रेजेंटिंग नहीं किया मैंने कुछ से ऑटोमेटिक नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं आपको भी यहां से लेफ्ट करने करने जा रहा हूं ओके सर ठीक है तो इस तरह से हमने देखा है यहाँ पर केमिकल नेम फॉर फ्लोर प्रोमाजिन फ्लोर प्रोमाजिन में हमने जो पैरेंट न्यूक्लियस लिया था दैट वाज द फिनोथायाजिन रिंग ठीक है फिनोथायाजिन वाज द पैरेंट न्यूक्लियस इन गिवन स्ट्रक्चर एंड फिनोथायाजिन ये वाला जो है वो पैरेंट न्यूक्लियस है उसके बाद में सिंपल सफ्रियन वॉज क्लोरो एंड सेकेंड पोजिशन दैट फॉर टू क्लोरो एंड कॉम्प्लीकेट सब जो है वो टेन पोजिशन से अटैच है जिसको हमने सेपरेट नंबरिंग दिया था वन टू एंड थ्री थ्री पोजिशन पे है डाई मिथिल अमाइनो एट थर्ड पोजिशन दैट्स वाई वी आर राइटिंग थ्री डाई मिथिल अमाइनो प्रोपिल ओके और सिंपल सब है टू क्लोरो एंड द नेम ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस दैट इज फिनो था जिन तो इस हिसाब से ये रहेगा द केमिकल नेम एंड दिस स्ट्रक्चर फॉर फिनो था जिन सॉरी क्लोर प्रोमाजिन क्लोर प्रोमाजिन यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए क्लो स्टैंड फॉर क्लोरो उसके अंदर है प्रो पी आर ओ स्टैंड फॉर प्रो स्टैंड फॉर प्रोपिल वाला है एंड ये जो प्रोमाजीन वाला है अजीन वाला लास्ट में जो आपको टर्म यहाँ पे आ रहा है इन द नेम इट सेल्फ ऑफ ड्रग सो दैट इट बिलोंग टू द फिनो था इस तरह से आप कुछ भी याद रखना समझ में आ रहा है क्लो स्टैंड फॉर टू क्लोरो प्रो स्टैंड फॉर प्रोपिल है प्रोपिल मतलब इट्स अ डाई मिथिल अमाइनो प्रोपिल इस हिसाब से थोड़ा हिंट तो रहेगा आपको याद रखने के लिए ठीक है और इसके बाद में लास्ट में इट एंड विद जीन तो ये फिनोथाजीन डेरिवेटिव है मतलब प्राइस एक्रिक रिंग उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा इससे आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आएगा थोड़ा बहुत तो याद आएगा 
स्ट्रक्चर के एक्जैक्टली क्या कंपोनेंट है क्या पार्ट है क्या पैरेंट न्यूक्लियस है ठीक है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एज फर एज दिस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रोमाइज इट है वाइट क्रीम कलर स्लाइट बीटर टेस्टलेस पाउडर नेचर इसका है नेक्स्ट सोलिबिलिटी इज वेरी वेरी सोलिबल इन वाटर फ्री या वेरी सोलिबल इन वाटर ये वाले कैटेगरी में आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए तो वेन इट इज गेट ऑक्सीडाइज विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड इट विल गिव द रेड कलर फॉर्मेशन नेक्स्ट मतलब सल्फ्रिक एसिड के साथ में क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है इट विल गिव द रेड कलर फॉर्मेशन और सेकंड अगर केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो वेन इट इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगेन इट विल गेट ऑक्सीडाइज मतलब एसिड के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज होता ही है इट गिव द रेड कलर सब्सटेंस विच इज एक्चुअली द स्टैंडिंग बिकम येलो इश अगर उसको ऐसे रखा तो थोड़ी देर के बाद में येलो कलर में टर्न हो जाता है इनिशियल इट विल फॉर्म द रेड कलर एंड इट कन्वर्ट इन टू अन स्टैंडिंग इट गॉट कन्वर्ट इन टू चेंज इन टू द येलो कलर नेक्स्ट सेवन डे स्टोरेज कंडीशन आज इट शुड बी स्टोरेज टाइम क्लोज कंटेनर यूज इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ शीजोफ्रेनिया जो कि साइकोटिक डिसर है एज वेर डीलिंग विद एंटी साइकोटिक एजेंट तो ये जो लाइक दीज ड्रग्स आर यूज डेफिनेटली एंटी साइकोटिक है यूज द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस यूज द ट्रीटमेंट ऑफ शीजोफ्रेनिया डिप्रेशन ठीक है मैनिया हाइपोमैनिया ये सारे मेंटल डिसऑर्डर है जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला मैनिया हाइपोमैनिया मतलब एक्चुअली मैनिया मतलब लिटरेरी मीन अगर देखा जाए तो पागलपन होता है सिंपल वी आर सेइंग द सेम एंटी मतलब साइकोसिस जो होता है वो पागलपन ही होता है तो कोई एक चीज का क्रेज लग जाना है या पागलपन एक ही एक ही चीज के पीछे दैट यू कॉल मैनिया हाइपोमैनिया ठीक है तो इन दैट केस अगेन द पर्सन इज मेंटली डिस्टर्ब ऐसे हम लोग बोल सकते हैं सो दीज ड्रग्स कैन बी यूज द ट्रीटमेंट ऑफ शीजोफ्रेनिया मैनिया हाइपोमैनिया नेक्स्ट एजिटेशन एसोसिएटेड विद द फंक्शन एंड ऑर्गेनिक साइकोसिस मतलब साइकोसिस सिंपल इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस तो फिर उसके जो भी एजिटेशन मतलब जो कि वाइब्रेशन है या दैट वी कॉल सिम्टम्स ऑफ दिस साइकोसिस तो उसको ट्रीट करने के लिए दिस एंटी साइकोटिक एजेंट कैन बी यूज नेक्स्ट इट इज यूज टू कंट्रोल द नॉसी एंड वोमिटिंग आंसर ठीक है ये वाला जो ड्रग है क्लोरप्रोमाजीन विच डिप्रेस द सी एन एस एंड एज इट डिप्रेस द सी एन एस कैन कंट्रोल द साइकोसिस एज वेल एज इट एबल टू डिप्रेस द सी टी जेड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो कि वोमिटिंग और नॉसिया इंड्यूस करता है वेर एवर दिन से स्टिमुलेशन ऑफ सी टी जेड देर मे बी इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग वोमिटिंग और नॉसिया जैसा फील होता है और कब होता है ये सी टी जेड जब स्टिमुलेट होगा Now, as about these drug, these are seen as depressant drug. So, ये क्या करते हैं? Sinus को depress कर depress करते हैं. And CTZ is one of the center located in sinus. So, sinus depress हो रहा है. मतलब CTZ भी depress हो सकता है. और CTZ अगर depress हो तो nausea vomiting को हम लोग उसको वहाँ पे control कर सकते हैं. So, this is the secondary use of this uh, antipsychotic drug, nausea vomiting. उसके treatment में भी या उसको control करने के लिए भी use होता है. To produce the pre and post operative sedation. As this depresses the CNS. जैसे हम लोग बोले कि जनरल एनेस्टेटिक्स आर अगेन सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स एंड दीज आर अगेन सीएनएस डिप्रेशन ड्रग तो डेफिनेटली विल डिप्रेस द सीएनएस विल प्रोड्यूस द कामिंग इफेक्ट एंड डेफिनेटली दैट विल बी हेल्प टू इंड्यूस द एनेस्टेशिया दैट इज टू प्रिपेयर अ पेशेंट टू इंड्यूस द एनेस्टेशिया बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू इंड्यूस द जनरल एनेस्टेशिया उससे पहले पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है दैट वी कॉल अ प्री एनेस्टेटिक मेडिकेशन तो लाइक दिस ड्रग अगेन कैन बी यूज्ड एज अ प्री एनेस्टेटिक मेडिकेशन That is to calm and cool the patient, so that it will get, so that he or she will get prepared to get administered the general anesthesia and get anesthetized smoothly. जो हम लोग stage of anesthesia बोलते थे, that is stage of excitement, stage of delirium, second stage, first वाला stage of analgesia, third stage of surgical anesthesia. तो ये जो वाले stage हैं, ये smoothly जो है वो transmit होगा into the third stage, so that the surgical operation can be easily performed. Next. It enhances the effect of barbiturate and analgesic. As, I mean, analgesic, for particularly analgesic, we are going to get these are the actually narcotic analgesics, not the non-narcotic analgesics. NSAIDs are not. Like aspirin, paracetamol, what are analgesics? That analgesic action does not potentiate. Like morphine, codeine. If you have heard of morphine, so these are the uh, uh, narcotic analgesics. So narcotic analgesics, if you look at it, then the narcotic analgesics are again depresses the CNS. Barbiturate, which we have talked about, is barbiturate acid derivative. फिनो बार्बिटोन मेफो बार्बिटोन ब्यूटो बार्बिटोन साइक्लो बार्बिटोन ये सारे भी सीनस डिप्रेशन ड्रग एंड एज दिस इज अगेन सीनस डिप्रेशन ड्रग तो डेफिनेटली सिमिलर इफेक्ट तो आएगा ही आएगा इट कैन पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ मतलब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यहां पे देगा एज इट बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी बार्बिटिरेट्स आर अगेन सीनस डिप्रेशन नारकोटिक एनालजिसिस अगेन सीनस डिप्रेशन एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोरोप्रोमाजीन व्हिच इज अगेन सीनस डिप्रेशन एंटीसाइकोटिक है लेकिन सीनस डिप्रेशन है तो क्या करेगा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा सिमिलर टू द टॉप या इसके इफेक्ट को बढ़ाएगा अगर दोनों ड्रग्स साथ में लिए है तो डेफिनेटली पोटेंशियल द इफेक्ट ऑफ दिस बार्बिटिरेट एंड एनालजेसिक्स नेक्स्ट 
uh, it is a vasodilator bring the about the reduction in blood pressure also vasodilator matlab excessive blood vessels ko dilate kar denga that leads to hypotension also ye uska ek side effect hai aisa bol sakte hain aap log yeah sometimes it may use to reduce the hypertension hypertension ko agar kam karna hai blood pressure ko agar reduce karna hai so but this is not suitable one kyunki ye only as a uh, anti hypertensive hum log use nahi kar rahe it has a other effect also sinus ke sath direct interact kar rahe hain so this is not suitable one to treat as a hypertension uh, to treat the high bp lekin it has that effect also aur wo effect jo hota hai to lower the blood pressure that is due to the vasodilatory effect matlab ye kya karta hai blood vessels ka dilation kar deta hai aur dilation karne ke liye definitely bp kya ho jayega लो हो जाएगा ब्लड प्रेशर विल गेट रिड्यूस एंड दैट वी कॉल हाइपोटेंशन लेकिन अगर हाइपोटेंशन हो जाए इन नॉर्मल पर्सन ये तो हाइपर टेंशन जिसको है उसमें थोड़ा सब चल सकता है जो पर्सन जो पेशेंट ऑलरेडी हाइपर टेंशन से सफर है उसमें अगर ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया ब्लड प्रेशर तो कोई कोई बात नहीं बट जो नॉर्मल पर्सन है नॉट गॉट सफर फ्रॉम हाइपर टेंशन लेकिन उसमें अगर ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाए तो दैट लीज टू आर सीवियरिटी लो बीपी इज डेंजरस ठीक है लो बीपी के लिए बहुत कम ट्रीटमेंट अवेलेबल है टू रिकवर इट टू द नॉर्मल रेंज हाई बीपी के लिए बहुत एन नंबर ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स एन नंबर ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो कि ब्लड प्रेशर को लोअर करेंगे वो अवेलेबल है लेकिन जब लो हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए वो तो फिर आईसीयू में जाएगा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी इंटेंसिव केयर लेना पड़ेगा ठीक है तो दैट्स आई एम टेलिंग लो बीपी इज मोर डेंजरस दैन हाई बीपी जो हाई बीपी तो कॉमन हो गया है हाइपर टेंशन इज मोस्ट कॉमन ठीक है तो दिस कैन कॉज इज रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर बाय बाईटी ये हमको पता होना चाहिए नेक्स्ट इट रिड्यूसेस इट रिड्यूसेस द सलाइवरी एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन नेक्स्ट इट हैज अ लोकल एंसोडिक प्रॉपर्टी आल्सो ये जो लास्ट वाले इफेक्ट है इसके थोड़ा हम लोग इसको माइन्यू क्या माइनर में लेंगे राइट फ्रॉम फाइव सिक्स सेवन ठीक है देखिए मेजर जो है इसका यूज रहेगा एज अ एंटी साइकोटिक एज वेल समाइम इट कैन बी यूज टू कंट्रोल दी नॉसी एंड वोमिटिंग ये मोस्ट प्रिफरेबल इसकी यूज है देखे गए ठीक है नेक्स्ट दिस इज ऑल अबाउट दिंग फ्लोर प्रोमाजिन फॉर्मोसिटिक फॉर्मोलेशन अगर देखा है तो इलेक्सर है टैबलेट इलेक्सर है इंजेक्शन है टैबलेट है ये सारे फॉर्मोलेशन रहेंगे देन ब्रांड नेम सचैस लार्गेक्टिल क्लोरोजिन एंड कोपामाइन दीज आर द ब्रांड फॉर दिस फ्लोर प्रोमाजिन ड्रग नेक्स्ट क्लोरोपेराजिन क्रीसे से रिलेटेड रहे जैसे अभी हमने देखा क्लोर प्रोमाजिन उसी से रिलेटेड उसी का कजिन है हम लोग बोल सकते हैं प्रो क्लोरपेराजिन उसके स्ट्रक्चर तो नॉर्मली हमको यहाँ पे देखना नहीं है क्लोर प्रोमाजिन का ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टी इट इज अ व्हाइट येलो कलरलेस व्हाइट येलो सॉरी व्हाइट पेल येलो ऑर्डरलेस लाइट बिटल स्टैंड पाउडर ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा एज पर एज दोलिटी वेरी वेरी स्लाइटली सोलबल इन वॉट Next storage stability condition as usual. It should be stored in tightly closed, dry distance container. Uses same hai as like that of the chlorpromazine. ठीक है, because मैंने बोला कि same category का drug है, but it's somewhat different structurally. थोड़ा बहुत different रहेगा, but having the same uses. <coughs> same uses है, mania, hypomania, schizophrenia, psychosis. ठीक है, वो सब like in uh, in the in the control of nausea and nausea and vomiting. ये सब uses same रहेगे as like that of the chlorpromazine. Prochlorpromazine has a similar uses as like that of the chlorpromazine. Next pharmaceutical formulation, it's available in a tablet form. Tablet capsule, oral formulations available available will be. Mental and stimetil. Mental and stimetil. Mental means mental to treat. करते ना mental retardation को treat करते. That's why mental is a brand coming from that term. Mental retardation को treat करते इसलिए mental. Stimetil. इमिटिंग ओमिटिंग जो होता है तो उसको सीमिटिल मतलब उसको स्टेबल करता है उसको कंट्रोल करता है दैट्स सीमिटिल इज अ ब्रांड समझाए तो ये जो ब्रांड रहेगी दैट डिपेंड्स मेंटिल एंड सीमिटिल तो जो डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है उसके हिसाब से उसके ब्रांड नेम्स वहां पे कंस्ट्रक्ट किए गए या उसके डिराइव किए गए नेक्स्ट ट्राई फ्लू पेराजिन दिस इज अगेन दर्ड ड्रग विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ बी क्लोरप्रोमाजिन इसमें हम लोग इसका भी स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी विल सी दैट इज़ सेम है इसके भी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है एज एवर ऑफ द प्रीवियस वन स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन भी नॉर्मल है टू नॉट गिव द स्ट्रेस ऑन दैट और इसके भी यूजर्स जो है वो सेम एज लाइक ऑफ दी क्लोथ प्रोमाजिन सुन रहे हैं मतलब ये तीनों ड्रग जो है वो नाम अलग अलग है लेकिन नाम अलग क्यों है बिकॉज इट डूट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस लिटिल बिट स्ट्रक्चरल डिफरेंस रहेगा उसके हिसाब से 
ट्राई फ्लू पेराजीन मतलब जहां पे क्लोरो रहेगा वहां पे ट्राई फ्लू पेरो ट्राई फ्लू मिथिल रहेगा इसके हिसाब से ठीक है वो चेंज हो गया स्ट्रक्चर में चेंज हो गया एक एक ग्रुप भी अगर चेंज हो गया इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर चेंज तो नेम ऑफ ड्रग विल गेट चेंज नेम ऑफ ड्रग चेंज बट हैविंग द सेम कैटेगरी सीन इज रिप्रेजेंट है एंटीसाइकोटिक है सिमिलर टू दैट ऑफ दी क्लोरोपोमाजीन है इसलिए यूजेस भी क्लोरोपोमाजीन जैसे ही रहेंगे नेक्स्ट ड्रग चलो इसके फॉर्मुलेशन सच एज टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन ये कॉमन फॉर्मुलेशन है ओरल एज वेल एज पैरेंट्रल स्टीलाबीड स्कैजीन सिक्विल स्टीलाबीड स्कैलिन एंड सिक्विल दीज आर द ब्रांड फॉर दिस गिवन ड्रग ट्राइल थ्रो पेराजीन ये भी एक है चलो ये हम लोग इसको थोड़ा सा नॉर्मल ले लेंगे अगेन हैविंग द सेम था पेराजीन ये भी सिमिलर है नेक्स्ट वी आर मूविंग टूअर्ड द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूर ऑन डेरिवेटिव एक्सक्यूज मी ब्यूटी ऑफ फिनॉन डेरिवेटिव तो ब्यूटी ऑफ फिनॉन ये वाला जो टर्म आया है ब्यूटी रो एंड फिनॉन ये दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ब्यूटी रो स्टैंड फॉर ब्यूटी फॉर कार्बन कंटेनिंग एंड फिन ऑन एंड विथ ओ एनी मतलब ये कीटोन रहेगा समझ आ रहे दो पार्ट में ये स्ट्रक्चर जो गीवन स्ट्रक्चर इज दैट इज ऑफ हेलोपेरिडोल हेलोपेरिडोल इज द नेम ऑफ ड्रग वेर एज ब्यूटी रो फिनॉन इज द नेम ऑफ कैटेगरी और वी कैन सेट द क्लास ब्यूटी रो फिनॉन ये नेम ऑफ द क्लास है एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्रग और दी एग्जाम्पल सो दैट इज दैलो पेरिडोल ठीक है हेलो मतलब हेलोजन उसके अंदर है एंड पेरिडोल इट्स ब्यूटी ऑफ यूनॉन डेरिवेट ओ एल है वो सारी चीजें उसके अंदर आ गई ठीक है क्या क्या चीजें आएंगी हम लोग देखेंगे अब सो एज फॉर एज दिस ब्यूटी ऑफ फिनॉन इज कंसर्न तो विच ब्यूटी ऑफ फिनॉन इज अ पैर न्यूक्लियस इन गिवेंट स्ट्रक्चर जो गिवेंट स्ट्रक्चर है हाले पेरिडोल इसमें भी एज इट बिलोंग टू द ब्यूटी ऑफ फिनॉन डेरिवेटिव तो ब्यूटी ऑफ फिनॉन इट सेल्फ पैर न्यूक्लियस इन गिवेंट स्ट्रक्चर इसलिए आप केमिकल ने देखो कि एट द एंड बी ब्यूटी ऑफ फिनॉन समझ आ रहा है क्या केमिकल लेन में अगर देखा जाए तो ब्यूटी ऑफ फिलॉन ये एंड में आया है इसका मतलब दिस इज द पार्ट दिस इज पैरेंट न्यूक्लियस इन गिवन स्ट्रक्चर हेलोपेरिडोल में ब्यूटी ऑफ फिनॉन ये पैरेंट न्यूक्लियस ठीक है और दिस दैट्स हेलोपेरिडोल इन द क्लास ब्यूटी ऑफ फिनॉन अभी चलो ब्यूटी ऑफ फिनॉन इतना तो समझ में आ गया क्या ब्यूटी ऑफ फिनॉन इज अ पैरेंट न्यूक्लियस और ब्यूटी ऑफ फिनॉन अगर देखा तो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ ब्यूटी ऑफ फिनॉन ये इतना जो पार्ट है दिस इज ब्यूटी ऑफ फिनॉन So, yeah, इतना जो अभी मैंने आपको हाईलाइट करके दिया इंस्ट्रक्चर दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिनॉन और उसके अलावा जितना भी पार्ट है रिमेनिंग टू दिस वन दैट इज दब्सिट्यूट उसको हम लोग क्या लेंगे फिर सब्सिट्यूट तो चलो ब्यूटी ऑफ फिनॉन हम लोग बात कर रहे थे जो कि हमने बोला कि कीटोन ना वॉट इज जनरल फॉर्म लोग फॉर कीटोन दैट इज आर सी ओ आर डैश आर सी ओ आर डैश दिस इज द से जनरल फॉर्मूला फॉर कीटोन एज वी एन ड्यूटीरोन इज बिलोंग टू दीटोन ये कीटोन है एंड नॉर्मली कीटोन का जो नेमिंग होता है वो ओ एन ई से एंड होता है ओ एन ई से एंड होता है तो ब्यूटी ऑफ फिनॉन बोला मतलब कीटोन है कीटोन को प्रूव करने के लिए हमने जनरल फॉर्मुला लिखा क्या हाउ इट फॉलो द जनरल फॉर्मुला फॉर कीटोन कीटोन में अगर देखा तो ये जो आर है फर्स्ट आर इज द फिनिल ये वाला जो रिंग आपको दिख रहा है वो फर्स्ट आर है और सीओ मतलब ये वाला सीओ आपको मिल गया ये वाला सीओ जो है ठीक है और जो आर डैश की हम लोग बात करें तो दिस इज से थ्री कार्बन कंटेन ये वाला जो चेन है थ्री प्रोपिल थ्री कार्बन चेन यहां से यहां तक थ्री कार्बन चेन दैट इज द सेकंड आर डैश समझ में आ गया तो इससे तो हमको पता चल गया है कि इट इज फॉलोइंग द जनरल फॉर्मुला फॉर की टोन द ब्यूटी ऑफ इनऑन बेसिकली इट विल बी दी टोन आर सी ओ आर डैश इसमें आर जो है ये बेंजिन रिंग है या फिनिल रिंग है देन सीओ सीओ तो यहाँ पे डेफिनेटली दिया गया है एज सच इट और सेकेंड साइड उसका जो आर डैश राइट साइड में जो अटैच होता है आर डैश आर डैश इज थ्री कार्बन चेन दैट वी कॉल प्रोपिन लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो सीओ है सीओ इज अ फंक्शनल ग्रुप एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट वी आर गोइंग टू काउंट द कार्बन दैट कार्बन ऑल्सो वो कार्बन को भी हम लोग वहां पे क्या करते हैं काउंट करते हैं दैट इज वाई दैट इज वाई इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द नंबरिंग नंबरिंग अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सो दैट इज इट विल बी स्टार्ट विद दिस कार्ड मतलब अभी हम लोग क्या किए हैं 
just we had chosen the parent nucleus just we had selected the parent nucleus which is the butyrophenone our butyrophenone ko numbering hum log yahan se start karenge this is the first position this is the second this is the third this is the fourth the, till this the numbering will be proceed four carbon containing abhi aap bologe ki co wala jo functional group hai lekin carbon hai isse usko count karna zaruri hoga jaise carboxylic acid ka naming hai numbering hai usme bhi hum log carboxylic acid wala jo coh group hota hai cooh तो इसमें भी हम लोग सीओ एच ग्रुप में से ये जो कार्बन इसको काउंट करते हैं एंड दैट इज गिवन एज पोजीशन वन तो यहाँ पे जो कीटोन है सीओ इज फंक्शनल ग्रुप इन दैट कीटोनिक और कीटोनिक कंपाउंड सो दैट केस वी हैव टू काउंट दैट कार्बन आल्सो दैट्स व्हाई द नंबर इज स्टार्ट विद दैट फंक्शनल ग्रुप सीओ से नंबरिंग स्टार्ट होगा एंड विल एक्सटेंड टू द टिल द फोर एंड इट हैविंग द टोटल नंबर ऑफ फोर कार्बन दैट्स व्हाई ब्यूटीरो ये टर्म यहां पे आया ब्यूटीरो ब्यूटीरो फिनोन जो हम लोग बोल रहे हैं ना ब्यूटीरो और ये हो गया ब्यूटीरो उसके बाद में इधर वाला फिनिल है दैट्स व्हाई ब्यूटीरो फिनोन इसलिए हमने बोला कि ये यहां तक का जो पार्ट है इट्स अ ब्यूटीरो फिनोन समझ में आ गया ब्यूटीरो और फिनोन को हमने कैसा स्प्लिट किया ब्यूटीरो फोर कार्बन कंटेनिंग इंक्लूडिंग सीओ और फिनोन मतलब ये वाला फिनिल रिंग तो ब्यूटीरो फिनोन समझ में आया ब्यूटीरो फिनोन अभी ब्यूटीरो फिनोन में अगर हमने नंबरिंग दिया तो कार्बन चेन को हमने प्रॉपर नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4 देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबरिंग ऑफ दिस नंबरिंग विद कॉम्प्लिकेटेड सब्सिडियंट या सेपरेट नंबरिंग जो दिया जाएगा वो नंबरिंग अलग से हमको ये वाले फिनिल रिंग को भी देना है और जो ये वाला इतना जो पार्ट रह गया उसको भी देना बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ सब्सिडियंट तो हम लोग क्या करेंगे वन टू थ्री फोर तो ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं तो इसलिए ये वाला जो ब्यूटीरो फिनोन का जो फिनिल रिंग है इसको हम लोग देंगे वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश समझ में वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश फोर डैश पे है फ्लूरो फोर डैश फ्लूरो ठीक है तो यहां पे देखिए ब्यूटी ऑफ फिनोन तो हमने ऑलरेडी पैन न्यूट्रिश का नेम लिख दिया था देन वी हैड रिटर्न द फोर डैश फ्लूरो इन द केमिकल नेम फोर डैश फ्लूरो ये कहां से आ गया ये ये वाला फोर डैश फ्लूरो है ठीक है वन डैश टू डैश जो हमने नंबरिंग दिया था वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश तो इसके हिसाब से दिस इज द फोर डैश पे फ्लूरो है Now, right side वाला अगर हम लोग कॉम्प्लीकेटेड सब्सिडियंट देखे तो उसको भी अलग से नंबरिंग देना पड़ेगा एंड इन दैट वी आर वी आर टेकिंग पिपरिडिन रिंग ये वाला जो रिंग है वो पिपरिडिन रिंग है नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग है एक्चुअली एंड दैट इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीकेटेड सब्सिडियर कॉम्प्लीकेटेड सब्सिडियंट है तो उसको अलग से हम लोग नंबरिंग देख रहे दे रहे और नंबरिंग देने के लिए उसमें भी हम लोग पैर एंड न्यूक्लियस सिलेक्ट कर रहे सो इन दिस रिंग आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिंग समझ में आ रहा है क्या आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला जो कॉम्प्लिकेटेड सब्सिडेंट है उसको नंबरिंग देने की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर वट इट ये तो हो गया वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश अगर हम लोग अलग से नंबरिंग दे टू दिस रिंग तो यहां पर ये ये मिडिल वाला रिंग है दिस इज अडिन रिंग ये वाला पिपरिडिन है समझे जो केमिकल नेम में आ रहा है एंड एज इट इज कॉम्प्लिकेटेड सब्सिडेंट वी वी हैव टू एनक्लोज इन ब्रैकेट ब्रैकेट में उसका नाम लिखेंगे अभी ये तो हो गया ना क्लियर आपको फोर डैश फ्लूरो ब्यूटीरोफिनोन यहां तक तो हो गया फोर डैश फ्लूरो हमने देख लिया लेफ्ट साइड में जो वन डैश टू डैश नंबरिंग दिया था वहां पे फोर डैश पे है फ्लूरो फोर डैश फ्लूरो ब्यूटीरोफिनोन यहां तक तो आपको केमिकल नेम क्लियर हो गया अभी हम लोग प्रीवियस उसके पहले वाला पार्ट देख रहे केमिकल नेम का जो कि पार्ट है कॉम्प्लीकेटेड सब्सिडेंट का ठीक है और जो कि राइट साइड में कॉम्प्लीकेट सब्सिडेंट प्रेजेंट है उसमें हम लोग राइट साइड में क्या कर रहे हैं अलग से नंबरिंग दे रहे हैं अलग से नंबरिंग देने के लिए उसने पहले न्यूक्लियर सिलेक्ट किया जो कि है पिपरिडीन जिस ए कम्प्लीटली सैचुरेटेड पीरिमिडीन सॉरी विच इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड पीरिडीन पीरिडीन सिक्स नंबर डिंग वन नाइट्रोजन थ्री डबल वन तीनों डबल वन यहां से रिमूव हो गए दैट बिकम पिपरिडीन और पिपरिडीन को नंबरिंग डेफिनेटली वी हैव टू स्टार्ट विथ नाइट्रोजन हिट्रोडन नाइट्रोजन है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा वन टू थ्री एंड दिस इज द फोर्थ अभी यहाँ पे क्लॉक वाइज हमने नंबरिंग दिया है सॉरी एंटी क्लॉक वाइज में नंबरिंग दिया है क्लॉक वाइज में भी दे सकते कोई प्रॉब्लम नहीं क्यों क्योंकि जो सब्सिडेंट प्रेजेंट है ऑन द पिपरिडीन बोथ आर एट फोर्थ पोजिशन तो फिर कोई भी वैसे नंबरिंग दो क्लॉक वाइज दो एंटी क्लॉक वाइज दे नंबरिंग जो है सब्सिडेंट विल गो टू द फोर्थ पोजिशन ओनली फोर्थ पे ही आएगा सिंगल पे नहीं आएगा तो क्लॉक वाइज में दो एंटी क्लॉक वाइज में नंबरिंग दो कोई इशू नहीं है ठीक है तो हमने नंबरिंग दे दिया पिपरिडीन को फोर्थ तक नंबरिंग गया फाइव एंड सिक्स विल विल गिव द फर्दर नंबरिंग फाइव एंड सिक्स ठीक है अभी फोर्थ पोजिशन पे क्या क्या चीजें हैं फोर्थ पोजिशन पे पिपरिडीन के इट्स पैरा क्लोरोफिनिल पैरा क्लोरोफिनिल एंड हाइड्रोक्सी तो विल राइट फोर पैरा क्लोरोफिनिल फोर हाइड्रोक्सी पिपरिडिन मतलब जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो है राइट फ्रॉम हियर फोर पैरा क्लोरोफिनिल 
फोर हाइड्रोक्सी पिपरिडीन यहां तक का जो है समझ में आ रहा है क्या इन गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन ब्रैकेट के अंदर वाली बात कर रहे हैं हम ब्रैकेट के अंदर के केमिकल नेम की बात कर रहे हैं ठीक है राइट फ्रॉम हियर टू हियर ये यहां से यहां तक है वट इज दैट फोर पैरा क्लोरोफिनिल फोर हाइड्रोक्सी पिपरिडीन ये वाला इतना पार्ट रहेगा समझ में पिपरिडीन के फोर पोजिशन पे पैरा क्लोरोफिनिल है और फोर पोजिशन पे हाइड्रोक्सी भी है ब्लैक्सर वगैरह आई डी फोर पैरा क्लोरोफिनिल फोर हाइड्रोक्सी अभी अल्फाबेटिकली क्लोरोफिनिल पहले आएगा ना बाद में हाइड्रोक्सी आएगा एच विल कम लैटर सी विल कम फर्स्ट इसलिए हमने क्लोरोफिनिल को पहले लिया वेराइटी फोर क्लोरोफिनिल और पैरा क्लोरोफिनिल एंड फोर हाइड्रोक्सी एंड दैट इज द कंप्लीट नेम इन अ ब्रैकेट वी आर इंक्लोजिंग दैट इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीकेटेड सब्सिडियम और ये जो कॉम्प्लीकेटेड सब्सिडियंट है ये फोर पोजिशन ब्यूटीरोफिन के फोर पोजिशन पे अटैच है मतलब ये वाला फोर की हम लोग बात करें ब्यूटीरोफिन का फोर पोजिशन जो कि आउटसाइड ब्रैकेट मैंशन है समझ में आ रहा है क्या ब्रैकेट के जो बाहर जो फोर है वो ब्यूटीरोफिन का पोजिशन है और ब्रैकेट के अंदर जो फोर है ये पिपरिडीन का पोजिशन ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए एक्सक्यूज मिया दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर विच वॉज इंपॉर्टेंट अमंग दिस एंटीसाइकोटिक एजेंट फर्स्ट जो हमने देखा था स्ट्रक्चर वी हैड सीन दैट वॉज फ्लोर प्रोमाजीन और जो सेकेंड अभी देखा है वो हेलोपेरिडॉल ठीक है ये दोनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है थर्ड भी डायजेपाम भी इसी में देखना है हमको सो वी आर मूविंग टूअर्ड द नेक्स्ट वन This all about the chemical name and the uh, structure of this pure sorry haloperidol, which belongs to the butyrophenol. Butyrophenol, what is it? We have seen the haloperidol structure, its part, component. We have seen all. Simple substituent, complicated substituent, four fluoro. Then, other one, piperidine. Then, so, four hydroxy, four parachlorophenyl. We have seen all. Now we are moving towards the physical property of this haloperidol. Color, which is white, faint, yellow, odorless, tasteless. एंड इज माइक्रो क्रिस्लाइन पाउडर माइक्रो मतलब बहुत फाइन क्रिस्लाइन पाउडर होता है नेक्स्ट सोलिबिलिटी में देखा जाए तो इंसोलबल इन वाटर एज इट इज माइक्रो क्रिस्लाइन पाउडर तो सोलिबिलिटी उसकी कम हो जाती है इंसोलबल इन वाटर जैसे टालकम पाउडर आपको पता होगा टाल वेरी फाइन रहता है माइक्रो क्रिस्लाइन रेंज होता है तो टालकम पाउडर को अगर वाटर में डालो आप तो सोलिबल नहीं होगा लेकिन सही में साइज रिड्यूस एज तो सोलिबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है बहुत ज्यादा साइज माइक्रो रेंज में अगर जाए तो साइज एज नॉर्मल अगर रेंज में देखा जाए तो सोलिबिलिटी में होता है कि साइज अगर रिड्यूस करते सोलिबिलिटी बढ़ती है लेकिन एक लिमिट तक होता है बियॉन्ड लिमिट अगर माइक्रो बहुत ही ज्यादा साइज अगर हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं तो इन दैट केस सॉलिबिलिटी कम हो जाती है उल्टा बढ़ने के कम हो जाती है सॉलिबिलिटी को भी क्या है रेस्ट्रिक्शन एक लिमिट है कि एज वी डिक्रीज पार्टिकल साइज सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस बट अप टू दर्टन एक्सटेंट अप टू दर्टन लिमिट उसके बाद में सॉलिबिलिटी बढ़ती नहीं है कम हो जाती है एग्जाम्पल माइक्रो स्लाइन पाउडर है बहुत फाइन है उसकी वजह से सॉलिबिलिटी बढ़ने की वजह कम होगी लम्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और सॉल्वेंट जो भी है वो इजीली कांटेक्ट में नहीं आता है सारे मॉलिक्यूल्स की दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी इज गेट डिक्रीज स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन इट शुड बी स्टोरिंग टाइपली क्लोज लाइट सेंस कंडेनरी एज यूजुअल है नेक्स्ट यूजेस एज अ मेजर ट्रैंकुलाइजर हम लोग यूज करेंगे टर्म यहां पे ट्रैंकुलाइजर मतलब कि एंटीसाइकोटिक मेजरली एक्यूट शिजोफ्रेनिया में यूज करते हैं मैनिया हाइपोमैनिया में यूज करते हैं मतलब कि साइकोसिस या मेंटल डिसऑर्डर में बिहेवियरल डिस्टरबेंसेस में सीवियर एंजाइटी में मतलब इट विल डिप्रेस चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर में भी होता है अगर जरूरत है तो 
children's make it is an <coughs> antimitic also as like same anti emitic which will control the nausea and vomiting as like same that of the chlorpromazine next it potentiate the action of cns secretion drug like analgesic hai barbiturate hai ye to maine aapko bata diya anesthetics hai ke cns same category ki agar drug hai both are cns depressant to will will synergize the effect of each other to uske jo similar category cns depressant drug hai like narcotic analgesic barbiturate anesthetics uske effect ko ye potentiate karta hai badhata hai next pharmaceutical formulation of haloperidol haloperidol tablet haloperidol injection haloperidol capsule oral formulation may available hai elixir bhi available hai then halidol and trancodol halidol and trancodol these are the two brands depending on its generic name haloperidol say halidol and trancodol these are the brands for this haloperidol next trifluperidol trifluperidol is called as triperidol abhi humne jo dekha tha haloperidol तो उसी के जैसा रहेगा जस्ट द माइन्यूट चेंज जस्ट द माइन्यूट चेंज माइन्यूट चेंज क्या है जैसे ये हमने बोला था फोर डैश फ्लूरो ये तो रहेगा ही उसके बाद में ये बीटीन फोर कार्बन कंटेनिंग चेन ये भी रहेगा पिपेरिडिन ये भी रहेगा हाइड्रोक्सी ये भी रहेगा इंस्टेड ऑफ दैट पैराक्लोरो जो यहाँ पे जो क्लोरो ग्रुप था पैराक्लोरोफिनिल वो क्लोरो नहीं रहेगा इंस्टेड ऑफ दीज देर बी सी एफ थ्री क्या रहेगा सी एफ थ्री सी एफ थ्री मतलब के ट्राइफ्लोरोमिथिल सी एफ थ्री मीन्स वॉट ट्राइफ्लोरोमिथिल तो इसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ पैराक्लोरो पैराक्लोरो है तो दैट वी कॉल हेलोपेरिडोल इंस्टेड ऑफ पैराक्लोरो रिमेनिंग इज सेम यहां से यहां तक पूरा सेम है फिर जस्ट द डिफरेंस एट दिस पॉइंट डिफरेंस क्या है इंस्टेड ऑफ पैराक्लोरो सी एफ थ्री ट्राइफ्लोरोमिथिल सी एफ थ्री मतलब क्या होता है सी एफ थ्री ट्राइफ्लोरोमिथिल ट्राइफ्लोरोमिथिल है इंस्टेड ऑफ फ्लोरो ट्राइफ्लोरिडोल और ट्राइफ्लू पेरिडोल ट्राइफ्लोरिडोल और ट्राइफ्लू पेरिडोल ये रहेगा नेम ये क्यों हो गया है बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्राइफ्लोरो ट्राइफ्लोरोमिथिल ग्रुप समझ में आया बाकी सिमिलर एट एज लाइक ऑफ दालो पेरिडोल तो डेफिनेटली उसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल चेंज है दैट्स वाई द नेम ऑफ दी स्ट्रक्चर बिकम चेंज और ड्रग बिकम चेंज रिमेनिंग जो उसका इफेक्ट एंड ऑल मोस्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर एज लाइक दट ऑफ दी हेलोपेरिडोल फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखें तो सेम है व्हाइट पेंट ये लोग ऑर्डरलेस टेस्टलेस क्रिस्लाइन पाउडर अब ये माइक्रो क्रिस्लाइन नहीं है ओनली क्रिस्लाइन है क्रिस्लाइन है तो कोई प्रॉब्लम माइक्रो क्रिस्लाइन है तो उसका सॉलिटी का प्रॉब्लम आता है लेकिन माइक्रो क्रिस्लाइन स्टेज के एडवांटेज भी होते हैं फॉर्मुलेशन कंसर्ट में माइक्रो क्रिस्लाइन पाउडर को प्रीफर किया जाता है बिकॉज दट इज डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल ठीक है ग्रैनुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है डायरेक्ट कॉम्प्रेस कर सकते हैं उसको दट वी कॉल माइक्रो क्रिस्लाइन पाउडर सो वो उसका एडवांटेज होता है कि ग्रैनुलेशन का स्टेज वो रिड्यूस कर देगा लेकिन सॉलिबिलिटी में कहीं भी इश्यू आता है नॉर्मली तो डेट्स वाई अगेन इट इज अगेन इनसोलेबल इन वाटर स्टेबिलिटी कंडीशन एक्चुअल भी सोडियम टाइटिक लाइसेंस कंटेनर ये रहेगा सेम एज लेक्टर ऑफ दिडोल यूजेस ठीक है जितने यूजेस हमने हेलोपेरिडोल के अंडर में देखे सेम विल भी अपलिकेबल फॉर ट्राइपे ट्राइफ्लू पेरिडोल और ट्राइपेरिडोल नेक्स्ट ट्राइपेरिडोल टैबलेट ये फॉर्मुलेशन है एंड द ब्रांड इफ यूर टॉकिंग अबाउट सो इट्स अ Tri peridol itself a brand and psy psychoperidol <coughs> PSI. We call psychoperidol. ठीक है psychosis में use करते हैं इसलिए psychoperidol. Tri peridol itself a brand name itself a name of drug. ठीक है. So that is the way. Next benzodiazepine derivative. Benzodiazepine. इसमें ये जो example है that is the uh, chlorodiazepoxide. Chlorodiazepoxide में यहाँ पे एक oxo group है in the structure of diazepam. तो आपको अभी तक डायजेपाम का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है इसलिए आपको ये आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा लेकिन इतना ध्यान में रखो कि क्लोर डायजेप ऑक्साइड जो है इट इज अः इट इज अम रिलेटेड ड्रग एंड ऑक्सो ग्रुप एट दिस नाइट्रोजन फोर्थ नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सो ग्रुप होता है एंड दैट्स वाई कॉल्ड एज क्लोर डायजेप ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्सीडेटिव फॉर्म में है या ऑक्सीडेटेड फॉर्म ठीक है ऑक्सीजनेशन होने के बाद में मिलता है डायजेपम का दिस क्लोर डायजेप ऑक्साइड चलो ये हम ये डायजेपम का एक्जैक्टली स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं तो वहां पे आपको समझ में आएगा एक्जैक्टली व्हाट एक्जैक्टली द डिफरेंस तो जस्ट ओनली विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्लोर डायजेप ऑक्साइड विच इज अ व्हाइट स्लाइड बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर ये कॉमन चीजें हैं इंसोलेबल इन वाटर केमिकल प्रॉपर्टीज इट गेट हाइड्रोलाइज एंड कन्वर्ट इन टू डीमोक्म या वी कॉल डायजेपम स्टोर इट शुड बी स्टोर इन टाइटिक्लोज लाइसेंस कंटेनर ये उसके यूजेस रहेगा सॉरी स्टोरेज रहेगा यूजेस 
इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एज अटिव एंड हिपोटिक्स यूज होगा साइकोमैटिक डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर उसमें भी यूज होगा इंसोमिया में इंसोमिया एसोसिएटेड विद एंजाइटी टू इंड्यूज द स्लीप मसल स्पाजम ड्यू टू द मसल रिलैक्सन प्रॉपर्टी दिस है मसल रिलैक्सन प्रॉपर्टी आल्सो इट इज यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम ये क्या होते हैं विड्रॉल सिम्टम दोस पर्सन बिकम एडिक्ट ऑफ अल्कोहल दोस पर्सन बिकम एडिक्ट ऑफ अल्कोहल अगर से फॉर एग्जांपल देयर इज अ से अनअवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल टू एडिक्ट पीपल एडिक्ट पीपल को अल्कोहल नहीं मिला तो क्या होता है ही और शी शोइंग अ विड्रॉल सिम्टम अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स फिर उसको शिवरिंग स्टार्ट होगा हेड एक स्टार्ट होगा वो सारी चीजें बहुत सारी चीजें जो भी रहेंगी दैट यू कॉल अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल टू द अल्कोहल एडिक्ट पर्सन ही शोस अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स तो इन दैट केस एज अल्कोहल इज द सीनियर डिप्रेशन अल्कोहल क्या होता है सीनियर डिप्रेशन होता है तो अगर अल्कोहल नहीं मिल रहा है तो अदर सीनियर ड्रग अगेन कैन बी इफेक्टिव सीनियर डिप्रेशन ड्रग कैन बी इफेक्टिव जैसे ये वाला है तो ये सीनियर डिप्रेशन ड्रग है क्लोराइजिक ऑक्साइड तो इंस्टेड ऑफ इन ऑर्डर टू डिप्रेस द सी एन एस मे फिजिशियन और डॉक्टर कैन एडवाइस दीज टाइप ऑफ ड्रग्स अदर सीनियर डिप्रेशन ड्रग उसको एडवाइस किए जा सकते हैं सो दैट बीच प्लेइंग सेम रोल एज लाइक दैट ऑफ दी सीनियर डिप्रेशन देखिए अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद सीनियर डिप्रेस हो जाता है ठीक है तो अभी अल्कोहल अवेलेबल नहीं है इन दैट केस तो फिजिशियन मे एडवाइस दिस अदर सीनियर ड्रग सीनियर डिप्रेशन ड्रग विच विल डिप्रेस द सी एन एस एंड कैन रिलीव कैन गिव रिलीफ फ्रॉम दिस एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स समझ में आया क्या रिलेशनशिप है बिकॉज बोथ आर सीनियस डिप्रेशन अल्कोहल सीनियस डिप्रेशन और ये जो ड्रग है वो भी सीनियस डिप्रेशन है तो अल्कोहल अगर एबसेंट है तो इन दैट केस इन ऑर्ड टू फुलफिल द नीड ऑफ दिस अल्कोहल दिस सीनियस डिप्रेशन ड्रग कैन अगेन बी एडमिनिस्टर्ड इन ऑर्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम दी एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम नेक्स्ट इट कैन बी यूज फॉर द प्री एनेस्टेटिक मेडिकेशन दैट इज टू प्रिपेयर अ पेशेंट टू गेट एनेस्टेडाइज फॉर्मोजिकल फॉर्मोलेशन अगर देखा जाए तो फ्लोर डाइजेपोक्साइड टैबलेट है फ्लोरडाइजेपोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन है <coughs> ये सब है नाउ वाई मूव टूर्ड द नेक्स्ट डाइजेपाम डाइजेपाम जो कि आपको हिपोनोटिक सिलेटिव में भी स्ट्रक्चर मैंने असाइनमेंट में पूछा था नाउ यू कैन कंप्लीट दैट वन आई सी दिस वन डाइजेपाम डाइजेपाम एक्चुअली होता है बेंजो डाइजेपीन बेंजो डाइजेपीन इसमें अगर देखा जाए तो ये बेंजो है और ये डाइजेपीन है या पहले हम लोग देख लेंगे डाइजेपीन ये वाला जो रिंग है सेवन मेंबर रिंग ये हम लोग देख रहे हैं सेवन मेंबर रिंग बेंजो नहीं देख रहे सेवन मेंबर रिंग यू कॉल डाइजेपीन डाइजेपीन क्यों बोल रहे हैं बिकॉज डाई अजा सेल फॉर टू नाइट्रोजन ये फर्स्ट नाइट्रोजन है ये सेकंड नाइट्रोजन मतलब के डाई अजा फर्स्ट नाइट्रोजन सेकंड नाइट्रोजन एंड नंबरिंग विल एक्सटेंड टू सेवन नंबरिंग अगर देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन तक जा रहा है थ्री डबल बॉन्ड ये फर्स्ट डबल बॉन्ड ये सेकंड डबल बॉन्ड ये थर्ड डबल बॉन्ड तीन डबल बॉन्ड है सेवन मेंबर रिंग है दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट्स अजेपिन लेकिन अजेपिन मतलब एक नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है अजेपिन ये है डाइजेपिन डाइज मतलब दो नाइट्रोजन कंटेनिंग एंड इपिन मतलब सेवन मेंबर रिंग तो सेवन मेंबर रिंग है टू नाइट्रोजन है एंड इफ यू आर गोइंग टू सी द रिलेटिव क्वेश्चन ऑफ डबल रिलेटिव क्वेश्चन ऑफ दिस नाइट्रोजन दैट इज वन एंड फोर तो फर्स्ट जो नाइट्रोजन है वो फर्स्ट पोजिशन पे प्रेजेंट है और सेकंड जो नाइट्रोजन है वो फोर्थ पोजिशन पे प्रेजेंट है दैट्स वाई वी दिस रिंग वी आर कॉलिंग वन फोर डाइजेपिन ओनली डाइजेपिन बोल के नहीं चलेगा क्योंकि डाइजेपिन बोला गया तो दो नाइट्रोजन है और दो नाइट्रोजन फिर एक्जैक्टली exactly कौन से पोजीशन पे है वो भी हमको स्पेसिफाई करना जरूरी होता है दैट्स वी आर राइटिंग दैट्स वन टू डाइजेपिन हो सकता है वन टू डाइजेपिन भी हो हो सकता है ना वन टू डाइजेपिन जहां पे नाइट्रोजन जो है वो वन और टू पोजीशन पे है वन थ्री डाइजेपिन भी हो सकता है क्योंकि वन और सपोज वन और सेकेंड नाइट्रोजन जो है वो थर्ड पोजिशन पे है दैट वी कॉल वन थ्री डाइजेपिन यहाँ पे दो नाइट्रोजन का रेडियो पोजिशन वन एंड फोर है That's why we are adding one four diazepine and diazepam containing one four diazepine. Diazepam jo ring hai, diazepam jo structure hai, wo that contain one four diazepine as a parent nucleus. One four diazepine as a parent nucleus. ठीक है? तो ये हमने देखा अभी. What is exactly the one four diazepine? One four diazepine. अभी यहाँ पे बोला क्या one H. One H क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें दो nitrogen हैं और तीन double bond हैं, तो उसमें से कोई एक nitrogen तो saturated रहेगा. समझ में आ गया सेवन मेंबर रिंग हैविंग थ्री डबल बॉन्ड एंड टू नाइट्रोजन सो अमंग दिस टू नाइट्रोजन कोई एक नाइट्रोजन तो सैचुरेटेड रहेगा दूसरा अनसेचुरेटेड रहेगा जैसे फोर्थ वाला जो है अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड लिंक है 
और फर्स्ट वाला नाइट्रोजन सैचुरेटेड है कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ओवर देयर एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग वन फर्स्ट हाइड्रोजन इज सैचुरेटेड एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 1H मतलब ये क्लियर हो जाएगा 1H है फर्स्ट हाइड्रोजन सैचुरेटेड है और डेफिनेटली ये भी रूल यहां पे एप्लीकेबल होता है कि जहां पे दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन हाइड्रोसाइक्लिक रिंग एंड अमंग्स दीस वन इज अनसैचुरेटेड सेकंड इज सैचुरेटेड तो वी शुड हैव टू स्टार्ट नंबरिंग ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पोजीशन 1 विल बी गो टू द सैचुरेटेड नाइट्रोजन सैचुरेटेड नाइट्रोजन को पोजीशन 1 जाता है तो यहां पर जो फर्स्ट पोजीशन वाला सैचुरेटेड है और फर्स्ट है बोल के वो सैचुरेटेड दोनों वाइस ओवरसा इज अगेन ट्रू जो सैचुरेट है उसको ही बन देंगे जो सैचुरेटेड नाइट्रोजन है उसको ही पोजीशन बन देंगे और या पोजीशन 1 वाला नाइट्रोजन सैचुरेटेड रहेगा समझ में आया ये बोथ आर बोथ द थिंग्स आर ट्रू सो इन दैट वे वी गॉट क्लियर व्हाट इज द 1 4 डाइ डाइ एज ए पी 1H 1 4 डाइ एज ए पी क्या होता है जस्ट अभी अभी हमने देखा इन द राइट साइड राइट साइड स्ट्रक्चर तो ये वाला जो है किस वी कॉल डाई एज ए पी और वन फोर डाई जीपी किसी को अगर हम लोग बेंजिन रिंग अटैच करें इस तरह से बेंजिन रिंग अगर अटैच करते हैं तो इट बिकम बेंजो डाई जीपी हेलो सर हेलो सर आपका माइक ऑफ है एक मिनट एक मिनट मैं थोड़ा बात कर रहा हूं मैं आपको ज्वाइन करता हूं एक मिनट एक्सक्यूज मी हेलो हाँ बोलिए अभी है नहीं सर आपका आवाज नहीं आ रहा था इसलिए बोल रहा था हाँ नहीं नहीं मैं बीच में थोड़ा बात कर रहा था इसके लिए चलो कोई बात नहीं अभी हाँ, यहाँ पे हम लोग देखे डायजिपिन उसके बाद में बेंजो बेंजिन रिंग अगर उसको अटैच करते हैं तो फॉलो बेंजो डायजिपिन ये फिर कंप्लीट क्या हो जाएगा बेंजो डायजिपिन अब यही बेंजो डायजिपिन प्रेजेंट है इन स्ट्रक्चर दैट इज फॉर एस डायजिपाम ठीक है तो नंबरिंग कैसे होगा नंबरिंग डेफिनेटली विल स्टार्ट विद ये वाला सेवन मेंबर देंगे ये वाले बेंजिन देंगे तो फर्स्ट हम लोग हेटोसाइक्लेरिन को प्रेफरेंस देंगे दैट्स व्हाई विल द नंबरिंग वन टू थ्री फोर ये फाइव तक हो गया उसके बाद में अभी सेवन जो है वो फिर हम लोग बेंजिन के ऊपर शिफ्ट होंगे सो विल गिव सॉरी सिक्स सिक्स है ये कॉमन कार्बन को काउंट नहीं किया जाएगा ये दोनों जो कॉमन कार्बन है उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा एज वेल एज वी आर मूविंग टूअर्ड द नेक्स्ट वन दैट इज ये सिक्स है बेंजिन रिंग वाला फिर बाद में सेवन एट नाइन यहाँ तक नंबरिंग इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉमन को बाद में भी काउंट किया तो भी वो 
कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते क्योंकि वहां पे सब स्टूडेंट अटैच नहीं होते इसलिए हम लोग जो हमारा जो काम का नंबरिंग है उतना हम, हम लोग नंबरिंग करते हैं क्लियर है नंबरिंग टू द डाइजे पाम विच इज अंजो डाइजे पिन ठीक है बेंजो डाइजे पिन था उसको हमने नंबरिंग किया वी स्टार्टेड विद पोजिशन वन जो फर्स्ट नाइट जो सेचुरेटेड था उसके हिसाब से नाउ वी आर मूविंग टूअर्ड द नेक्स्ट सब्सिट्यूट अभी हो गया पैरेंट न्यूक्लियस बेंजो डाइजे पिन नाउ चलो ठीक है बेंजो डाइजे पिन टू ओन इतना हमारा पैरेंट न्यूक्लियस है केमिकल नेम में देखो हमने देखा वन एच वन फोर बेंजोडाइजिपिन टू ओन यहां तक क्लियर है दिस इज अलियस नाउ विल सी अदर सब्सिट्यूट अदर सब्सिडेंट कौन कौन से क्वेश्चन प्रेजेंट है हम लोग देखेंगे तो यहां पे देख सकते हैं आपके जल्दी से क्लोरो क्लोरो जो है वो सेवन पोजीशन पे है तो एक सब्सिडेंट एक ये वाला फ्रिजिल फाइव पोजीशन पे है ये दूसरा सब्सिडेंट हम लोग काउंट कर रहे हैं रैंडमली कौन कौन सब्सिडेंट है और ये मिथिल जो दिख रहा है आपको फर्स्ट पोजिशन पे ठीक है पहले हमने सिलेक्ट कर लिया पैरेंट न्यूक्लियस उसको नंबरिंग दे दिया एक सौ वन फोर बेंजोडाइजिपिन टू ओन ये क्लियर हो गया उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अदर सब्सिडेंट की अगर बात करते हैं तो so so we'll लिख देंगे इन केमिकल नेम सेवन क्लोरो हो गया उसके बाद में टू थ्री डायट रही है मैं आपको बताता हूँ कैसे आए टू थ्री डायट इसको छोड़ दो वन मिथिल ये भी क्लियर है फर्स्ट पोजिशन पे मिथिल है नेक्स्ट फाइव फिनिल ये वाला फाइव फिनिल ठीक है और बाकी का तो आगे हमने कंटिन्यू कर लिया था वन एच वन फोर बेंजोडाइजिपिन टू ओन तो अभी जो है टू थ्री डायहाइड्रो ये वाला हम लोग बात कर रहे हैं टू थ्री डायहाइड्रो तो ये कैसे आया यहां तक क्लियर है सेवन क्लोरो सिंपल है सेवन क्लोरो वन मिथिल ये भी क्लियर है फाइव फिनिल ये भी क्लियर है उसके बाद हम लोग बात करेंगे टू थ्री डायहाइड्रो यहां पर कैसे आ गया टू थ्री डायहाइड्रो टू थ्री हाइड्रो डायहाइड्रो ये कैसे आया Because at second position there is a oxo group. Second position पे जो आई है oxo group है तो oxo group लगाने के लिए पहले वहां पर actually saturation करना जरूरी होता है जैसे अगर आप बोलो कि ये जो benzodiazepine पीन वाला ये बेसिक स्ट्रक्चर पे आ जाओ प्रीवियस वाला बेसिक स्ट्रक्चर तो यहां पर हम लोग देखेंगे टू थ्री पोजिशन पे डबल बॉन्ड है राइट साइड वाले स्ट्रक्चर में हम लोग जो बेसिक है वन फोर डाइजेपिन उसकी हम लोग बात कर रहे हैं टू थ्री पोजिशन पे डबल बॉन्ड है लेकिन अगर यहां पर तो ये टू थ्री डबल बॉन्ड अगर हमको निकालना है या टू पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप अगर ऐड करना है जैसे हमने बोला टू ओन ठीक है तो टू ओन अगर ऐड करना है तो पहले हमको यहां से डबल बॉन्ड रिमूव करना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट यहां पे एक मिनट हाँ अगर हम लोग यहां पर डायरेक्टली ये टू थ्री जो पोजीशन है इस पर अगर मैं ऑक्सो ग्रुप लगाना चाहूं सेकंड पोजीशन पे तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि कार्बन का वजह से कितना हो जाएगा ऑलरेडी यहां पे देखो दो ये ऑक्सीजन वाले और ये दो और आ, मतलब इट इट विल रिमेन फोर चलो ठीक है यहां का हो गया लेकिन ये वाला वैलेंसी फिर प्रॉब्लम आती है टू और थ्री वाला तो इसके लिए पहले क्या करना होता है इफ यू वॉन्ट टू एड ऑक्सीजन एट दिस सेकेंड पोजिशन तो वी हैव टू रिमूव दिस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जब रिमूव हो जाएगा सो आफ्टर रिमूव ऑफ द डबल बॉन्ड वी कैन एड ऑक्सो ग्रुप एट सेकंड पोजीशन ये वाला सेकंड पोजीशन वाला जो ऑक्सो ग्रुप है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं इजीली तो पहले डबल बॉन्ड रिमूव करने के लिए वी हैव टू ऐड हाइड्रोजन्स और ईयर टू पे और थ्री पे क्या करना पड़ेगा हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा दैट्स वाई वी आर राइडिंग टू थ्री डाई हाइड्रो समझ में आ रहा है पहले क्या किया हमने टू थ्री पे पहले डाई हाइड्रो मतलब दो हाइड्रोजन ऐड कर दिए और दो हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ही हम लोग टू पोजिशन पे ओन वाला या ऑक्सो ग्रुप ऐड कर सकते हैं ये वाला टर्म भी हमको लिखना है टू थ्री डाई हाइड्रो ताकि टू थ्री डाई हाइड्रो होने के बाद ही टू ओन पॉसिबल है समझ में सो बाय दैट वे वी हैड गिवन द केमिकल नेम तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया सेवन क्लोरो टू थ्री डाई हाइड्रो वन मिथिल फाइव फिनिल वन एच One H मतलब वन एज सैचुरेटेड था ये वाला वन एज सैचुरेट था उसका मिथिल ग्रुप में वहां पे कन्वर्जन हो गया है उसका सब्सिट्यूशन मिथिल ग्रुप से हो गया है एंड वन फोर डाई बिंदो सॉरी वन फोर बेंजो डाइजेपिन टू ओन ये कंप्लीट नेम रहेगा डाइजेपाम नेक्स्ट 
फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखें तो इट्स व्हाइट पेलो पेल येलो कलर ऑर्डरलेस टेस्टलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है एंड सोलिबिलिटी दैट इज स्पैरिंग सोलिबिल इन वाटर नेक्स्ट सैबिलिटी सर्विस कंडीशन एज यूजर इट शुड बी सोल्ड इन टाइटली क्लोज डाइजेंस कंटेनर देन द यूजेस फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एंजाइटी टेंशन स्टेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एंजाइटी टेंशन स्टेट एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम को भी मैनेज करने के लिए नॉर्मली नॉर्मली डाइजेपाम कैन इंड्यूस द स्लीप आल्सो ठीक है डाइजेपाम नॉर्मली यूज टू इंड्यूस द स्लीप वेर एवर दम रेस्टलेस एंजाइटी टेंशन ठीक है फर्स्ट पॉइंट जो बोला हमने मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एंजाइटी एंड टेंशन स्टेट नेक्स्ट इट इज यूज एन एडजस्टेंट एडजेंट मतलब के कॉम्बिनेशन में रिलीफ विद स्केलेटल मसल स्पाजम टू रिलीज द टू रिलीज द स्केलेटल मसल स्पाजम मसल स्पाजम को ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है Next to treat the epilepsy. Epilepsy में क्यों? Because CNS depressant लग, drugs लगते हैं epilepsy को treat करने के लिए anti-convulsants. So diazepam can be used अगर uh, as a nitrazepam में उसका example देखा था nitrazepam, diazepam, alprazolam. ठीक है ये सब palm series है diazepam की uh, मतलब uh, related derivatives है benzodiazepine derivatives है to treat the epilepsy also. Next to produce the sedation ये भी उसका use रहेगा to treat the excitement state. हाइपर एक्साइटेड स्टेट उसको भी ट्रीट करने के लिए बाय डिप्रेशन द सीएनएस एज अ प्रियनासिटिक मेडिकेशन नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन अगर हम लोग बोले तो डायजीपाम टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा इंजेक्टेबल के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा इलिजर के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा ठीक है एंड दीज आर द ब्रांड्स फॉर दिस डायजेपाम दैट इज कामपोज एंड सीडेनाइट कामपोज एल साइलेंट है कामपोज एंड सीडेनाइट नेक्स्ट दो राजेपाम ये भी उसी का सिमिलर ड्रग में हाविंग समोट लिटिल बिट डिफरेंस ठीक है तो यहाँ पे देखो आप थर्ड पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा दैट वी कॉल अ लोरा जेपाम बाकी मोस्ट ऑफ सिमिलर ही है और यहाँ पे क्लोरो भी एक फिनिल क्लोरोफिनिल एड हो गया दैट इज स्ट्रक्चरल बिटवीन बिटवीन द डायजेपाम स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डायजेपाम एंड लोरा जेपाम सो फिजिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर इसका इंपॉर्टेंट नहीं ओनली डायजेपाम का व्हाइट टू ऑफ व्हाइट कलर ऑर्डरलेस फेसलेस पाउडर ये रहेगा देन इन सोलिबल इन वॉटर एंड इट इज यूज टू ट्रीट एंजाइटी स्टेट इसके यूज भी सिमिलर रहेंगे एज लाइक डेट ऑफ दाजीपा इंसोमिया एपिलेप्सी प्रियनासिडिक मेडिकेशन ये सब रहेगा फॉर्मुलेशन लोरा जेपाम टैबलेट लोरा जेपाम इंजेक्शन एंड द ब्रांड नेम्स इंक्लूड्स एटिविन लोरापाम एंड अल्जापाम एटिविन लोरापाम Alzepam. These are the brands. Next, meprobamate, carbamates and dicarbamates. Right? You see, example, meprobamate. Hai. Just you have to see the physical property of this meprobamate. These are its physical properties. Hai. Chemical properties. These are the chemical property. Stability, storage, uh, storage condition as usual. Hai. You are not giving much of stress on this drug. Psychosis may use hoga. Anxiety, tension may use hoga. मसल रिलैक्स प्रॉपर्टी है पेटिटमल टाइप ऑफ एपिलेप्सी मतलब एंटी एपिलेप्टिक यूज होगा ट्रीटमेंट ऑफ टिटानस आल्सो मेप्रोबामे टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन ओरल सस्पेंशन इक्वानिल कैडिप्रोम एंड पीएमटी दीज आर दैंड नाउ वी मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन नेक्स्ट टॉपिक अभी यहाँ पे हमारा एंटीसाइकोटिक खत्म हो गया ट्राइकुलाइजर बिहार फिनिश ऑफ नेक्स्ट यू हैव टू द लास्ट टॉपिक अमंग दिस सीरियस डिप्रेशन ये छोटा ही टॉपिक है तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से उसको फिनिश कर लेंगे ओनली आ सिंगल ड्रग इज इंपॉर्टेंट अमंग दिस एंटी डिप्रेशन जो कि इमिप्रामाइन है तो हमारा यहाँ पे सीनियस वाला पार्ट ही खत्म हो जाएगा ठीक है सीनियस डिप्रेशन में लास्ट टॉपिक है दैट इज एंटी डिप्रेशन विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज थाइमोलेप्टिक्स थाइमोलेप्टिक्स अभी हमने डिफरेंट टर्म जो देखे मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ एनालेप्टिक्स सीनियस ट्यूमलेंट एनालिटिक्स क्या होते हैं न्यूरोलेप्टिक्स एंटी साइकोटिक दिस इज अमोलेप्टिक्स थाइमोलेप्टिक्स एंटी डिप्रेशन तो ये वाले सिमिलर टर्म यहाँ पे आ जाएंगे एनालिप्टिक्स न्यूरोलेप्टिक्स थाइमोलेप्टिक्स इस हिसाब से थाइमोलेप्टिक मतलब क्या क्या रहेगा एंटी डिप्रेशन दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज टू एलिवेट द मूड आर ऑल्सो कॉल एज एंटी डिप्रेशन मतलब जो है अगर कोई साइकोसिस या मेंटल डिसऑर्डर है पर्टिकुलरली डिप्रेशन जो होता है डिप्रेशन उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स यूज होते हैं दैट यू कॉल एंटी डिप्रेशन थाइमोलैप्टिक सीएनएस डिप्रेशन रहेंगे लेकिन डिप्रेशन को ओवरकम करेंगे मूड को एलिवेट करेंगे दैट्स वाई वी आर कॉलिंग एंटी डिप्रेशन ड्रग्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो टिपिकल ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन है 
उसका एग्जाम्पल है इमिनो डाय बेन्जिल डेरीवेटिव इमिनो स्टील बीन डाय बेन्जा जेपिन डेरीवेटिव फॉर एग्जाम्पल इमिप्रामीन इमिप्रामीन का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे देखना है विच इज इम्पोर्टेंट वन इमिप्रामाइन विच बिलोंग टू द इमिनो डाय बेन्जिल डेरीवेटिव और ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेशन नेक्स्ट डाय बेन्जो जेपिन डॉक्सिपिन इज एग्जाम्पल नेक्स्ट बेन्जो साइक्लोहेप्टेन एंड रिलेटेड कंपाउंड बेन्जो साइक्लोहेप्टेन एंड रिलेटेड डेरीवेटिव अमीट्रिप्टिलीन नॉट रिप्टिलीन दीज आर एग्जाम नेक्स्ट ये ये था मेन जो ड्रग होते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग विच आर एंटी डिप्रेशन सो अमंग दीज दैट इज दी टिपिकल ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन फर्स्ट जो मेजर क्लास था टिपिकल ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन मेजर सेकेंड मेजर क्लास मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर इसमें है हाइड्रोलाजिन और हाइड्रोजिन हाइड्रोजिन डेरिवेटिव एग्जाम्पल फिनाजिन नॉन हाइड्रोजिन डेरिवेटिव एग्जाम्पल इसका रहेगा साइक्लोप्रोपिलाइन दैट इज ट्राइनिल सिप्रामाइन ट्राइनिल सिप्रोमाइन नेक्स्ट सिंपैथोमाइमेटिक्स एग्जाम्पल डेक्सामाइन ये मोनोमाइनो ऑक्सीडेज ही है जिसमें हाइड्रोजिन और हाइड्रोजाइड नॉन हाइड्रोजाइड ऐसे दो मेन कैटेगरीज रहेंगे जिससे सेकेंड मेजर क्लास थर्ड मेजर क्लास की अगर हम लोग बात करें तो अटिपिकल एंटी डिप्रेशन जो कि सेकेंड जनरेशन ड्रग्स है उसके एग्जाम्पल रहेंगे डाई बेन्जाजेपिन सॉरी डाई बेन्जेपिन एंड एप्रिंडोल और आईप्रिंडोल भी अकॉर्ड एंड लास्ट वन दैट इज मिसलिनियस जिसमें बीटा एडिनोल रिसेप्टार अगोनिस आते हैं दैट इज एग्जाम्पल साल बीटामॉल एंड नेक्स्ट वन दैट इज दी ट्रिप्टो दैट इज ट्रिप्टोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन ई आर एच दैट इज अगेन एबल टू एलिवेट द मूड दैट इज मूड एलिवेटर That we call antidepressant. So, these are some classes, or these are the some classes, or the chemical classes of these antidepressant drugs. Now we are moving towards the next drug, that is the imipramine, which is most important among these antidepressant, prionyl cypramine. So, in the examination, there will be a say, question on define antidepressant, classify antidepressant, or draw the structure of these antidepressant that we call imipramine. Draw the structure of these, draw the structure, chemical name for this imipramine. इमिप्रामाइन हम लोग बोल रहे हैं कि इट्स अ ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेशन ट्राई साइक्लिक में अगर देखा जाए तो इट्स एक्चुअली दिन ये जो इसमें पहले न्यूक्लियस है इट्स अ डाय बेन्जो अजेपिन अभी डाय बेन्जो अजेपिन कैसे होगा क्या गोइंग टू सी डाय बेन्जो से ये फर्स्ट बेंजिन है या सेकेंड बेंजिन है तो डाय बेन्जा हो गया ये डाय बेन्जो हो गया और मिडल वाला रिंग सिंगल नाइट्रोजन कंटेनिंग सेवन मेम्बर रिंग है दैट्स राइट This we call a azepin. This is azepin. Ring के अंदर ही name लिख दिया azepin. ठीक है तो हो गया डाई बेन्जा azepin. It's not benzo diazepin. Benzo diazepin में benzene एक ही था but डाई अजा एपिन मतलब सेवन मेंबर रिंग कंटेनिंग टू नाइट्रोजन यहां पर ओनली वन नाइट्रोजन है सेवन मेंबर रिंग टू बी कॉल अजेपिन नॉट डाइजेपिन आई विल कॉल डाई बेन्जो डाई बेन्जो क्योंकि दो बेन्जन रिंग है sandwich. इसलिए वी आर कॉलिंग डाय बेन्जो अजेपिन इज अ पैर न्यूक्लियस इन गिवन स्ट्रक्चर एंड एज पर द नेमिंग स्कीम वी ऑलरेडी हैड सीन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग के नेमिंग कैसे दिया जाता है इसमें एन फाइव नंबरिंग नंबरिंग यहां से स्टार्ट होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन इलेवन तक जाएगा एंड टेन इलेवन पे नॉर्मली डबल बॉन्ड होता है इन डाय बेन्जो जेपिन टेन इलेवन पोजिशन पे क्या होता है डबल बॉन्ड नॉर्मली होता है इन बेन्जो डायजेपिन सॉरी बेन्जो डायजेपिन में डाय बेन्जो अजेपिन डबल बॉन्ड होता है टेन इलेवन पे लेकिन यहां पे क्या किया जाएगा टेन इलेवन वाला डबल बॉन्ड निकाल दिया जाए विल रिमूव द डबल बॉन्ड बिटवीन टेन एंड इलेवन पोजीशन सो इट बिकम व्हाट टेन इलेवन डाइहाइड्रो ये वाला टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा टेन इलेवन डाइहाइड्रो क्यों टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज वी आर रिमूविंग द डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू पोजिशन टेन इलेवन पोजिशन का डबल बॉन्ड हम लोग क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं वी आर राइटिंग टेन इलेवन डाइहाइड्रो उसके बाद में फाइव पोजिशन पे देखो फाइव पोजिशन पे This is the five position. इस पे ये वाला कॉम्प्लीकेटेड सब्सिडी है जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं दैट इज वन टू थ्री थ्री डाई मिथिन अमाइनो प्रोपिल ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वाला जो क्लोरप्रोमाजिन था उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये वाला सेम सब्सिडियन कॉम्प्लीकेटेड सब्सिडियन वी आर स्टार्टेड नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन वन टू थ्री तक नंबर जाएगा इसे प्रोपिल है एंड प्रोपिल के थर्ड पोजिशन पे डाई मिथिल अमाइनो है दैट्स वी राइडिंग डाई मिथिल अमाइनो प्रोपिल इन साइड द ब्रैकेट डाई मिथिल अमाइनो प्रोपिल So it got clear. हो गया केमिकल नेम तो क्लियर हो गया 
टेन इलेवन पे डायहाइड्रो है और फाइव पोजिशन पे एक ही सब्सिडेंट जो कॉम्प्लिकेटेड है दैट वी कॉलिंग थ्री डाई मिथिल अमाइनो प्रोपिल डाइबेंटेंसिजन to give the dimethyl amino propane and 10 hydroxy amino dibenzyl derivative matlab jo side chain hota hai dimethyl amino propyl wala wo alag ho jayega uska oxidation ho jayega that is by in presence of water in presence of water and oxygen ye uska chemical property rahega storage as usual hai uses are important one isme it is used as antidepressant or depressive illness next anxiety disorder mein use hoga as a uh, sinus depression anorexia nervosa एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू नर्वसनेस एनोरेक्सिया नर्वोजा पेन ड्यू टू एनालिसिक प्रॉपर्टी इट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल एनवियसिस इन चिल्ड्रन नॉक्टर्नल एनवियसिस मतलब बेड वेटिंग फेनामेना चिल्ड्रंस में नॉर्मली होता है ठीक है नॉर्मली चिल्ड्रंस में जो है वो ये जो एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल नहीं होती है या हो सकता है स्पिंटर जो भी रहेगा यूरेथरल स्पिंटर दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर इन पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन स्टेट और इन्फेंट इन्फेंट में तो डेफिनेटली अनकंट्रोल ही रहेगा लेकिन इन चिल्ड्रंस में भी कभी कभी ऐसा होता है कि इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर स्पिंटर यूरेथरल स्पिंटर की हम लोग बात करें जहां से जहां से यूरिन रिलीज होता है ठीक है तो वो टू करेक्ट दैट डिसऑर्डर दिस ड्रग अगेन कैन बी यूजफुल दैट वी कॉल इन नॉक्टर्नल एनुरेसिस इन चिल्ड्रन द डिसऑर्डर कॉल्ड एज नॉक्टर्नल एनुरेसिस एंड यूरेसिस इन चिल्ड्रन तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी नॉर्मली दिस इमिप्रोमाइन इज यूजफुल वन नेक्स्ट फोबिया मतलब फोबिया मतलब डर जो होता है इस पार्ट ऑफ साइकोसिस हाइपर एक्टिविटी एंड अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर इसमें भी यूज किया जा सकता है एनर्जी कंजेक्टिविटीज ड्यू टू द टॉपिकल एंटीस्टेमिक प्रॉपर्टीज का है एंटीस्टेमिक नॉर्मली हम लोग एंटी एलर्जी यूज करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी कंडीशन है पर्टिकुलर इट इज द आई दैट वी कॉल एलर्जी कंजेक्टिविटीज सो इन दैट केस ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज दिस वन नेक्स्ट फार्मोसिकल फॉर्मोलेशन इंक्लूड इमिप्रमाइन टैबलेट इमिप्रमाइन कैप्सूल एंड इमिप्रमाइन इंजेक्शन नेक्स्ट एमिप्रा टैप एंड डेप्सोनियम दीज आर द टू ब्रांड फॉर दिस इमिप्रामाइन नेक्स्ट अमिट्रिप्टिलीन है अमिट्रिप्टिलीन हैज इन द मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द इमिप्रामाइन अभी जो हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर देखा है उससे सिमिलर ही रहेगा बट इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज नो नाइट्रोजन नाइट्रोजन वहां पर नहीं रहेगा समझ में आ रहा है जो मिडिल रिंग में नाइट्रोजन था वो नहीं रहेगा ओनली कार्बन विल बी देयर दैट्स वी कॉल अमिट्रिप्टिलीन नेम ऑफ स्ट्रक्चर विल बी अमिट्रिप्टिलीन White order lays bitter crystalline powder. Yes, its physical properties are like its stability, free solubility in water, storage as usual. It should be stored in tightly closed areas as container. As an antidepressant, use the yeah, amitriptyline. The same uses are like like that of the imipramine. Antidepressant, anxiety may use hoga. Doctor may use this may use hoga. Uh, chronic headache may be used. Hoga sakta hai. Chronic pain may use hoga as a pain relief property. Prophylaxis of migraine. Anticholinergic has a sedative property also. pharmaceutical formulation of these amitriptyline amitriptyline tablet amitriptyline and uh, perfenazine capsule brand name such as amitrip itself for brand and triptanol amitrip and triptanol these are the brands dusra hota hai nortriptyline again ye similar to that of the amitriptyline which is like nor matlab ke there is a lack of methyl group phenazine फिनाजिन ये लास्ट ड्रग है अमंग दिस एंटीडिप्रेशन ठीक है इसका पंजेंट वाटर होता है क्रिस्टलाइन पाउडर फ्रीली सोलिबिन वाटर ये 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 नॉर्मल ड्रग्स है अमंग दिस एंटीडिप्रेशन इम्यूप्रामाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सम अदर केसेस में एमेट्रिप्टिन पूछा जाता है ठीक है सो दिस एक्चुअली द लीस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स वी हैड सीन लास्टली जो देखे एक दो ड्रग एग्जाम्पल वो दिस इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको बता दिया ओके सो जर बाई वी हैव फिनिश बोथ दीज टॉपिक्स दैट इज एंटी डिप्रेशन एंड एंटी डिप्रेशन एंड एंटी साइकोटिक बोथ टॉपिक्स वी हैड सीन ओके अभी मुझे यहां पे अटेंडेंस दे दो 
देन इफ यू एनी वन हैव एनी डिफिकल्टी और डाउट तो फिर रुक सकते हैं बाकी लोग जा सकते यू गॉट योर रोल नंबर सो गिव योर रोल कॉल रोल नंबर वन प्रेजेंट सर टू प्रेजेंट सर थ्री प्रेजेंट सर फोर प्रेजेंट सर फाइव रोल नंबर फाइव अर्पिता सिक्स प्रेजेंट सर सेवन प्रेजेंट सर एट नाइन प्रेजेंट सर टेन प्रेजेंट सर इलेवन प्रेजेंट सर ट्वेल्व प्रेजेंट सर थर्टीन प्रेजेंट सर फोर्टीन प्रेजेंट सर फिफ्टीन प्रेजेंट सर सिक्सटीन प्रेजेंट सर सेवेंटीन यस सर एटीन नाइनटीन ट्वेंटी प्रेजेंट सर ट्वेंटी वन Present sir. Twenty two. Present sir. Twenty three. Present sir. Twenty four. Yes sir. Twenty five. Yes sir. Twenty six. Twenty six. Twenty seven. Present sir. Twenty eight. Twenty nine. Present, sir. Thirty. Yes, sir. Present. Thirty one. Yes, sir. Present. Thirty two. Present, sir. Thirty three. Present, sir. Thirty four. Sir, she was present. Uska mic issue hai. Thirty five. Present, sir. Thirty-six. Present, sir. Thirty-seven. Present, sir. Thirty-eight. Present, sir. Thirty-nine. Present, sir. Forty. Present, sir. Forty-one. Forty-two. Present, sir. Forty three. Sir. Present, sir. G. Who is saying? Forty one. Forty one. Forty one present. Okay. 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 Come on. Next. Forty uh, four. Sorry. Forty three. Present, sir. Present. Forty three. Rehan. Present, sir. Forty four. Present, sir. Forty five. Present, sir. Forty six. Forty six. Forty-seven, forty-eight, present, sir. Forty-nine, present, sir. Fifty, present, sir. Fifty-one, fifty-two, present, sir. Fifty-three, present, sir. Fifty-four, present, sir. Fifty-five, present, sir. Fifty-six, fifty-seven, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine. Present sir. Fifty-seven present sir. Fifty-seven present sir. Okay. 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 Chalo next sixty. Present sir. Sixty-one. Present sir. Sixty-two. 
Amir, 65, 66. था 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 उसका नेटवर्क हो गया था, कुछ बोल रहा था ऐसा. 66, उसमा सिक्स प्रेजेंट सर सेवेंटी प्रेजेंट सर सेवेंटी वन सेवेंटी टू सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री एस सर सेवेंटी फोर प्रेजेंट सर सेवेंटी फाइव प्रेजेंट सर सेवेंटी सिक्स प्रेजेंट सर Seventy seven, seventy seven, seventy eight, seventy nine. Present, sir. Ye koi bola bhi? Sir, Narish, sir, present, sir. Narish, seventy nine. Okay. Eighty, seventy eight, seventy nine, 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 एटी टू एटी थ्री प्रेजेंट प्रेजेंट सर हम्म अबू मोहम्मद प्रेजेंट है क्या सर आज सर प्रेजेंट है वो और एटी थ्री भी प्रेजेंट यस सर ठीक है एटी फोर एटी फाइव ओके चलो अब किसी को इश्यू है कुछ ओके और हाँ बोलिए तो में ना क्या का 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 भी देखे का हाँ, का बोलो हाँ, जो है ना वो नहीं। मतलब दो टर्म उसके अंदर आते है और वो कीटोन है जी सर कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या बोला मैंने आर सी डबल बॉन्ड ओ एस बराबर तो उसमें से अभी सी डबल बॉन्ड हो तो क्लियर दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में और दूसरी बात रहा था सवाल आर और आर डैश का बराबर तो मतलब सीओ जो है मिडल वाला ग्रुप है और आर सॉरी क्या बोलेंगे आर और आर डैश ये आर सपोज लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो आर डैश राइट साइड में प्रेजेंट होता है सीओ के मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों भी पार्ट क्या है सब्सिट्यूशन से ओके जी सर स्टार्ट में तो वो स्टार्ट में फोर क्या स्टार्ट में फोर ये ब्यूटी रेफिन का फोर रहेगा जो हमने नंबरिंग दिया है ना जियो को वन से स्टार्ट किया और फिर टू थ्री फोर तक गए हम लोग लॉन्ग कार्बन चेन पे तो वो वाला फोर ब्रैकेट के बाहर आ रहा है अच्छा और जो लाइक मैं आपको बताता हूँ एक बेटा यस उसामा प्रेजेंट है मैसेज किया उसने चैट बॉक्स में इसमें तो मैं ये आपको बोल रहा था कि आपका जो फोर है कौन सा फर्स्ट वाला फोर बोले ना यस सर फर्स्ट वाला फोर नहीं समझ आ रहा है फर्स्ट वाला फोर मतलब ये ब्रैकेट के बाहर जो है वो पैर न्यूक्लियस का फोर है ये वाला फोर है मतलब वो ब्यूटी रोफिन का फोर है ब्यूटी रोफिन के फोर पे फिर ये कंप्लीट जो अटैच है उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया मतलब ये पिपरिडीन है ये वाला रिंग पिपरिडीन है मतलब रिंग नहीं आएगा सॉरी वहां पे रिंग नहीं आएगा इसलिए मैंने दिखाने के लिए बोला ये पिपरिडीन रिंग है ठीक है डबल बॉन्ड नहीं है उसके अंदर नंबरिंग जो देंगे हम इसको अलग से देंगे वन टू थ्री फोर पिपरिडीन का नंबरिंग है तो ये फोर जो पिपरिडीन का पोजीशन है ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है फोर पे हाइड्रोक्सी है 
और इसी के फोर के ऊपर ये दिस पैरा है मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला जो फोर है ये वाला फोर ये पेपरिडीन का है जी सर और ब्रैकेट के बाहर वाला ये ब्यूटीरोन का ये वाला है हाँ सर अब समझ में आया सर और ये फोर डैश तो क्लियर ही फोर डैश फ्लू ये वाला फोर डैश फ्लू जी सर वो समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं ना क्या आगे का हाँ 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 ब्यूटी रोफिन बोला ना मैंने आपको ब्यूटी रोफिन मतलब मैंने आपको ये बोला कि सी डबल बॉन्ड ओ इसके आ, राइट साइड में आर डैश है और ये जो है वो आर है लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट वाला आर जो है ये वाला फिनिल है इसको हम लोग फिनॉन बोल रहे हैं और राइट साइड वाला आर जो है वो फोर कार्बन वाला है या वी कैन से दैट ये क्यों फोर कार्बन बोल रहा हूँ क्योंकि सी वाला भी कार्बन काउंटिंग में आता है इसलिए फोर कार्बन बोला और फोर कार्बन मतलब ये ब्यूटी रो वाला पार्ट हो गया ब्यूटी रो और ये वाला जो है लेफ्ट साइड वाला पार्ट ये फिनॉन है फिनॉन फिनॉन क्यों क्योंकि फिनिल है ना ये जी सर और फिनॉन ये मतलब एंड विथ ओ ए नहीं हो गया मतलब कि कीटोन है इसलिए कीटोन मतलब ये जो सी डबल वन आर सी ओ आर या आर सी ओ आर वाला जो फॉर्मूला फॉलो करता है इसलिए ओ एन ई से एंड होगा इसलिए फिनिल नहीं बोलेंगे फिनॉन बोलेंगे और ब्यूटीरो मतलब फोर कार्बन तो ब्यूटीरो फिनॉन मतलब दोनों पार्ट उसके अंदर आ गए जी सर समझ में ठीक है हम्म और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना ठीक है